അവരെ തലയെടുക്കുവായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇവർ മിണ്ടാതെ വാരിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു കളയുന്നു അത്രേ ഉള്ളു വേറെ ഒന്നും അന്വേഷിക്കുന്ന പോലും ഇല്ല ആരാ കൊണ്ട് കിട്ടുന്നു ഭൈ അന്വേഷണം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് അത് സൗദിയിലും ഇല്ല യു എയിലും ഇല്ല ഗത ഒരു സ്ഥലത്തും അന്വേഷണം ഇല്ല പണ്ട് ഒരു ഖുറാന്റെ പേപ്പറങ്ങാനും വഴി കടന്നുകൊണ്ടാലും സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാറുണ്ടോ നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന കാലത്ത് അയ്യോ അറിയാലോ പലർക്കും അറിയാലോ അല്ലേ അല്ല ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പുതിയ ഈ വിഷയം വിടാൻ എന്താ കാരണം പുതിയ വല്ല ആക്രമണം നടന്നോ അല്ല അത് പുതിയ ആക്രമണം ആക്രമണം നടന്നു അതിനെ ആക്രമണം നടന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചേ അള്ളാവു ആണ് സർവശക്തൻ എന്ന് ഇവർ പറയുന്നു ലോകത്തിന്റെ ശത്രു അമേരിക്കയും ക്രിസ്ത്യാനികളും സംബന്ധിച്ചു പക്ഷേ ഇന്ന് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് മൈലുകൾ കകലെ അതായത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്ററുകൾ കകലെ ഹൂതികൾ വീടുന്ന മിസൈല് നിങ്ങൾ ഓർക്ക ബാലിസ്റ്റിക് വീടുമ്പം ഈ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഐ മീൻ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻ മിനിറ്റ് മതി ലോഞ്ചിങ് പാട് എന്ന ടാർഗറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ സെവൻ മിനിറ്റ് ബിലോ സെവൻ മിനിറ്റ്സ് സിക്സ് ടു സെവൻ മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് ഇത് ഈ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ ലോഞ്ചിങ് പാട് എന്ന ടാർഗറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യും ഈ സാധനം ഇന്ന് ഈ കവാലയത്തെ രക്ഷിക്കാൻ രഹസ്യക്കാരുടെയും അമേരിക്കയുടെ പെഡറേറ്ററും ഇസ്രായേലിന്റെ റഡാർ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും രാജകുമാരൻ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാ സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിന്റെ കവാലയത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ഇസ്രയേലിന്റെ അലോകൃതമായ റഡാർ സിസ്റ്റം ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ് അത് കണ്ണടച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന അറിയാമോ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് കണ്ണടച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന അറിയാം ബാലിസ്റ്റിക് ആണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഊഹിച്ചേ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ സെവൻ മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് താണ്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് ട്വന്റി നയൻ മിനിറ്റ്സാ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് കൂട്ടിക്കോ ടാർഗറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യും ട്വന്റി നയൻ മിനിറ്റ്സ് പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ആ സാധനം ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഒടിപ്പിലാണോ ഒരു സെക്കൻഡ് നേരം ഇസ്രായേലിന്റെ ഈ റഡാർ സിസ്റ്റം ഒന്ന് കണ്ണടച്ചാൽ ഒരു മിനിറ്റ് നേരം കണ്ണടച്ചാൽ ഒരു മിനിറ്റ് നേരം ഡിഫൻഡർ ഡിഫൻഡർ ഐ മീൻ ഒരു അലോകൃതമുണ്ട് ആ ഡിഫൻഡർ സിസ്റ്റം അതിന്റെ കാൽക്കുലേഷനിൽ ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് കാരണം ഇത് സെൽഫ് ഡിസൈൻ ഇതെല്ലാം സെൽഫ് ഡിസിഷൻ ആണ് എടുക്കണേ കമാൻഡ് ഒന്നും ഇല്ല അലോകൃതം നേരത്തെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത്ര കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് വെച്ച് ഇത്ര ഹൈറ്റ് ഇത്ര ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ വെച്ച് അത് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഇതിനുള്ള കമാൻഡ് ഈ കമാൻഡ് ഓൾറെഡി ഇതാണ് നമ്മൾ കമാൻഡർ ഓൾറെഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആണ് അപ്പൊ തന്നെ സെൻസ് ചെയ്ത് തന്നെ ഇത് ചെയ്ത് തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് സാധനം ലോഡ് ചെയ്ത് ഇവൻ തന്നെ ഡിസൈസ് ഡിസിഷൻ എടുത്ത് ഇവൻ തന്നെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് ഒരു മിനിറ്റ് താമസം ഉണ്ടാകുമോ ഈ കവാലയോ ഈ രാജ്യങ്ങൾ കാണുമോ എന്റെ ചോദ്യം നിങ്ങളോട് ഇതാണ് ഈ സർവശക്തൻ ആരാണ് അള്ളാവോണോ അമേരിക്കയാണോ ഇസ്രായേലാണോ അള്ളാവിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഇസ്രായേലോ അമേരിക്ക യഥാർത്ഥ സർവശക്തൻ ആരാ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വൈകുന്നേരത്തെ പ്രോഗ്രാം ഇതാണ് ഈ മറ്റേ അജ്റുൽ അസ്വാദിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ അജ്റുൽ ഹസാദി അസ്വാദിന്റെ നേർക്കുള്ള ആക്രമണം ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയതൊന്നല്ല എ ഡി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറില് അതായത് മുഹമ്മദ് മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന പറയുന്ന എ ഡി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പതിന് ശേഷം അറുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഫസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് നടന്നു അവിടുന്ന് ഈ സുബേർ ഈ കല്ലൊക്കെ എടുത്ത് ഓടി മക്കയിലേക്ക് പോയി അവിടെ മറ്റേ പെട്രയിലായിരുന്നു ഈ ഫസ്റ്റ് ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവിടുന്ന് ഓടി മക്കയിലേക്ക് പോയി അവിടെ പോയിട്ട് സ്ഥാപിക്കുക ചെയ്ത കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് അറ്റാക്ക് പേടിച്ചിട്ട് അതിനുശേഷം എ ഡി പത്താം നൂറ്റാണ്ടിൽ കർമേഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഷിയ വിഭാഗം വന്ന് ഇത് ഫുൾ അടിച്ച് തകർത്ത് എട്ട് കഷ്ണാക്കി മാറ്റി അതില് മലം വാരി എറിഞ്ഞ് അവിടെ നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ വെട്ടി സംസം കിണറ്റിൽ നിറച്ചു അങ്ങനെ ഒരു അറ്റാക്ക് നടന്നു പിന്നെ എന്തിന് ഈ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി നയനിലാണ് തോന്നുന്നു ഈ രണ്ട് മറ്റേ ഗ്രാനികളുടെ നേതൃത്വത്തില് ഷിയകൾ വീണ്ടും ആക്രമിച്ച് അത് മറ്റേ അവിടെ കുറെ പേരെ കൊല്ലും ഒക്കെ ചെയ്തു അങ്ങനെ നിരവധി ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വൈകുന്നേരത്തെ പ്രോഗ്രാം അത് തന്നെയാണ് ഗിബോർ ബ്രദർ അതിനെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ടോം ജോസ് സാറോ ടോം സാറേ ഞങ്ങ
ഇങ്ങനെ കുറെ ഐറ്റംസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഈ വരുന്നത് ഈ സാധനത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന റഡാർ സിസ്റ്റം ഇസ്രയേലിന്റെയും ഡിഫെൻഡർ മിസൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കയുടെ പെട്രാറ്ററുമാണ് അതായത് അമേരിക്കൻ ഇസ്രായേൽ ടെക്നോളജിയാണ് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സും ഈ കബാലയത്തെയും ഇതിനെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ റീസെന്റ് ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ വായിച്ചു കാണും യു എയുടെ നേരെ ബുർജു ഹലി അതിന്റെ വേറെ മിസൈൽ വന്നു അബുദാബിയിലേക്ക് വന്നു ഇതിനെ ഇപ്പൊ ഒരു പുതിയ സിസ്റ്റമാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം പണ്ടൊക്കെ പണ്ടല്ല ഈ വൺ മന്ത് ബാക്ക് അത് ത്രീ മന്ത്സ് ബാക്ക് വരെ അതിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ വീണ് കാഷ്വാലിറ്റി ഉണ്ടാകാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കുറച്ച് അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അവശിഷ്ടം പോലും വീഴാത്ത പെട്രേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഇവനെ ചാരമാക്കുകയാണ് നിങ്ങളിൽ വെച്ച് അപ്പൊ ഈ സർവശക്തനായ അള്ളാവിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ കുരിശ് കൃഷിക്കാരുടെ ടെക്നോളജിയും കുരിശ് കൃഷിക്കാരെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ സർവശക്തനായ ഈ കുരിശ് കൃഷിക്കാരാണോ അതോ ഈ ദൈവമാണോ ആരാണ് എന്താണ് അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായം അതല്ല ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഒരു ദേവാലയവും സർവശക്തന്റെ അല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർവശക്തം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഭൂമിയിൽ വർക്കൗട്ട് ആകുന്നില്ല എന്ന എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ കാബ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിന്റെയും അമേരിക്കയുടെയും ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റം പോലെ തന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയ സാധനമല്ല ജെറുസലേൻ ടെമ്പിൾ അതിനും പുറകിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണല്ലോ ജെറുസലേൻ ടെമ്പിൾ അപ്പൊ ജെറുസലേൻ ടെമ്പിൾ കണ്ടെത്തിയ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായിരുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ടെമ്പിൾ അതും തകർക്കപ്പെടുകയില്ല ടൈറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ജനറലിന്റെ നേരത്തിൽ വന്ന് വ്യത്യാസമുണ്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് കേട്ടോ സാർ ഇടയ്ക്ക് കയറും സോറി ജെറുസലേം ടെമ്പിൾ അങ്ങനെ തകർക്കപ്പെടുമെന്ന് ജെറുസലേം ടെമ്പിൾ തകർക്കപ്പെടുന്നതിന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് തിരുവഴുത്തുണ്ട് ആ അതുണ്ടായിരിക്കും അതുണ്ട് അതിപ്പം ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അത് ക്രിസ്തു വർഷനല്ലേ അത് അല്ല അതിന് അവർക്കുണ്ട അതിന് പുറകിലുള്ളവരുണ്ടല്ലോ അതിന് പുറകിൽ ഉള്ള ജൂതന്മാരുടെ കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അവരതങ്ങനെ തകരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് അവരുടെ ദൈവസങ്കല്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനമാണ് അത് ടൈറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറൽ തകർത്തു കളഞ്ഞു അപ്പം ഈ പറയുന്ന ദൈവസങ്കല്പങ്ങളിൽ പറയുന്ന അമൂർത്തമായിട്ടുള്ള ശക്തിയെ സംബന്ധിച്ചും നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് ഇവിടത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഹൂത്തി ആക്രമണം അതിൽ നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യൻ അതായത് ഇസ്രായേലിസ്റ്റും അമേരിക്കക്കാരും ചെയ്യുന്ന ഹെൽപ്പ് സൗദി മറ്റേ കബ സംരക്ഷിക്കുന്ന അതിനെ പറ്റി പറയും നമുക്ക് പഴയതിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല അത് ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിനോട് വരാന്ന് ഓർത്തു അപ്പൊ എന്നാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അത് താല്പര്യമില്ല അത് വേണ്ട ഇത് പറയാം ഇത് ഈ ദൈവങ്ങളെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കാൻ മനുഷ്യൻ വേണമെന്നേ മനുഷ്യനില്ലാതെ ഒരു കാര്യം നടക്കുകയില്ല ഒരു ദൈവത്തെയും സംരക്ഷിക്കാൻ ദൈവത്തിന് സ്വയമായിട്ടുള്ള ശേഷിയൊന്നുമില്ല ദൈവത്തിന് സ്വയമായിട്ടുള്ള ശേഷി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കാപ സംരക്ഷിക്കാൻ ദൈവത്തിന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുപരി ഈ ഈ പറയുന്ന ഏക ദൈവം ആരാധിക്കുന്ന അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കല്ല് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വീണതാന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇബ്രാഹിം മുതൽ അങ്ങനെ ചരിത്രം ഇല്ല കേട്ടോ ചരിത്രം അത് ഈ കാവയുടെ ചരിത്രം ഞാൻ വായിച്ചെടുത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് അത് പേഗൻസ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഇസ്ലാം കയ്യേറിയതാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പം അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഇവർ പറഞ്ഞ ഇബ്രാഹിം നഹിബി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ പടുതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഈ കാവ സംരക്ഷിക്കാൻ ഇപ്പൊ ഹൂത്തികളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ ഈ അമേരിക്ക ഇസ്രായേലും ശ്രമിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണത് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അവർ ഉയർത്തുന്ന ഏക ദൈവത്തെക്കാൾ ശക്തി ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിലെയും ഇസ്രായേലിന്റെയും ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റത്തിനാണെന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിലുള്ള സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതാണ് അതിന്റെ സത്യം എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒരു ദൈവവും മനുഷ്യൻ സംരക്ഷിക്കാതെ നിലനിൽക്കുന്നില്ല ദൈവത്തിന് സ്വന്തമായിട്ട് നിലനിൽക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ മനുഷ്യൻ സംരക്ഷിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ സംരക്ഷിക്കാത്തത്തോളം കാലം ദൈവത്തിന് പ്രസക്തി ഇല്ലെന്ന് എന്റെ അഭിപ്രായം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇസ്രായേലിന്റെയും അമേരിക്കയുടെയും ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റത്തിനാണ് കാവയിൽ ഇരിക്കുന്ന ദൈവത്തെക്കാൾ ശക്തി എന്നുള്ള കാലത്ത് എനിക്ക് ആ സംശയമില്ല ആ അങ്ങനെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലോ അതോടെ നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ കാലത്ത് എനിക്ക് തർക്കമില്ല എല്ലാ കാലത്തും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൂടെ എല്ലാ ദൈവങ്ങളെയും മനുഷ്യനാണ്
പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സീമാങ്കൻ സീമാങ്കൻ എന്ന് പറയാൻ മലയാളത്തിൽ എന്തോ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അതിപ്പോ നടന്നോണ്ടിരിക്കുക ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിന്റെ ഞാൻ ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞിട്ട് സംസാരിക്കാൻ കേട്ടു കേട്ട് കേട്ട് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ എല്ലാരും പറയുന്നത് ടോസ്റ്റ് മാസ്റ്ററോട് പറയാം ടോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ അങ്ങ് ടോസ്റ്റ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാം എല്ലാരും അങ്ങ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പറയാം ഒന്ന് ലീവ് ചെയ്തിട്ട് കേറു ലീവ് ചെയ്തിട്ട് കേറു ഒന്ന് ഇറങ്ങിട്ട് കേറു ഇറങ്ങിട്ട് കേറ് ഹാൻഡ് റൈസ് ഓപ്പൺ ആണ് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ കയറി വരാം ജോഷ് ഒന്ന് ഇറങ്ങിട്ട് കേറു ഒന്ന് ജോഷ് ജോഷ് ഭായി ഒന്ന് ഇറങ്ങിട്ട് കേറു മറ്റുള്ളവരോട് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് കയറി വാ കേട്ടോ നമ്മള് ഞങ്ങൾ തന്നെ സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഹാൻഡ് റൈസ് ഓപ്പൺ ആണ് കയറി വരാ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ സുധി സുധി സംസാരിക്കു സുധി ഹലോ സുധി സുധി ബ്രദറെ കേൾക്കാമോ സുധി കേൾക്കാം കേൾക്കാം സുധി വിഷയം മനസ്സിലായല്ലോ സബ്ജക്ട് മനസ്സിലായല്ലോ സബ്ജക്ട് മനസ്സിലായില്ലേ മനസ്സിലായി കബാലയം കബാലയം സംരക്ഷിക്കുന്നത് എയർഡോമ നമ്മുടെ ഇസ്രയേലിന്റെ എയർഡോമ മാത്രല്ല സൗദീസിന്റെ ടെക്നോളജീസ് കൂടുതലും അന്യ അന്യ രാജ്യക്കാരുടെ അതായത് വെള്ളക്കാരുടെയാണ് കൂടുതലും കൂടുതലും ടെക്നോളജീസ് വെള്ളക്കാരുടെ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വെള്ളക്കാരുടെ തന്നെയാണ് അവര് കൂടുതലായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ അടുത്ത സമയത്ത് മതപരമായ കാര്യങ്ങളിലും അവര് ഒരുപാട് പുരോഗതി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതിന് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് പല പല വാർത്തകളിലും വരുന്നുണ്ട് ഈ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് കടകളെല്ലാം അടച്ചിടുന്ന ആ ഒരു നിയമം പിൻവലിച്ചു പിന്നെ മ്യൂസിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ടൂറിസത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബാറുകൾ എന്തോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് തിയേറ്ററുകൾ ഒരുപാട് വരുന്നതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വാർത്തകൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ സൗദി അറേബ്യ പോലുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഒരുപാട് കയറി മുന്നിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ ഒരിക്കലും അതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അതിനെ അത് മുന്നിലോട്ട് വരാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഒരുപാട് മുന്നിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളെ ഇവിടെ നിന്ന് അവർ പിന്നിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മതത്തിൽ കുളിച്ചു കിടക്കുന്ന പല രാജ്യങ്ങളും അത് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവരെല്ലാം പിന്നിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ കബാലയം സംരക്ഷിക്കുന്ന ഈ ഒരു ടെക്നോളജി മാത്രമല്ല സൗദി അറേബ്യയുടെ പല മേഖലകളിലും അവർ പുരോഗതി കൊണ്ടുവന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോ ഡയറക്റ്റ് ഇസ്രയേലുമായിട്ടൊരു ബന്ധം ബന്ധത്തിന് അവര് ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു വിമുഖത കാണിക്കുന്നുള്ളത് രാജാവിനും രാജ അതവിടുത്തെ അധികാരികൾക്ക് അറിയാം ഇസ്രയേലുമായിട്ടുള്ള ഒരു സഹകരണം വളരെ ഗുണം ചെയ്യുമെങ്കിലും അവിടുത്തെ അതായത് യാഥാസ്ഥികരായിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അവർക്ക് ഈ മതത്തിന്റെ ആ ഒരു പ്രശ്നം ഇപ്പോഴും ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇസ്രൈമല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ യു എ ഇ മുഖേന ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ അവര് ഇസ്രയേലുമായിട്ട് സഹകരിക്കാൻ തന്നെയാണ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്കറിയാം ഭാവിയിൽ മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇസ്രയേലിനെ മാത്രമല്ല വേറെ മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളുടെയും കാര്യങ്ങൾ ടെക്നോളജി ആയിരുന്നാലും മറ്റു കാര്യങ്ങളായിരുന്നാലും മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു ഒരു മനുഷ്യരെയും അതിന്റെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സൗദി പല കാര്യങ്ങളിലും ഇപ്പൊ നിലപാട് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഇപ്പൊ ഈ അടുത്തൊരു വാർത്ത കണ്ടിരുന്നു മുംബൈയിൽ മക്കയിലോ മദീനയിലോ തിയേറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ മുംബൈയിൽ ഒരു പ്രകടനം മുംബൈയിൽ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു പ്രകടനം എനിക്കറിയില്ല ഇവര് ഇവര് സത്യം പറഞ്ഞാല് ഈ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഈ സ്വതന്ത്ര ഈ ഒരു ഈ ഒരു കാലാവസ്ഥയിൽ ജീവിച്ചു വളരുന്ന ഇവർ എന്ത് ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ആ അവര് അതായത് അവര് കിണറ്റിൽ കിടന്നോട്ടെ നമ്മള് കരയിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു മനോഭാവം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പ്രകടനമൊക്കെ നടത്തിയതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ
ഒരിക്കലും ഈ എയർഡോമ് കഥയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന എയർഡോമ് ഇസ്രയേലിന്റെ ടെക്നോളജിയാണ് എയർഡോമ് മാത്രമല്ല അവിടെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റ മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ടർ പോലുള്ള പിന്നെ ബോംബ് സ്കോഡിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും പല രാജ്യങ്ങളുടെയും ഇസ്രയേലിന്റെ ഉൾപ്പെടെ പല രാജ്യങ്ങളുടെയും ടെക്നോളജീസ് ആണ് അത് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു സത്യം തന്നെയാണ് അത് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല സൗദി അറേബ്യകളുടെ അവര് മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ ടെക്നോളജീസും സംസ്കാരവും സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ അവര് എപ്പോഴും താല്പര്യം കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വേണം കരുതാൻ കാരണം അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലായിരുന്നാലും മറ്റു കാര്യങ്ങളുടെ ആഹാരം മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ മതപരമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ ഈ സൗദിയിലുള്ള പല അതായത് പല സിറ്റിസൺസ് സൗദി പൗരത്വമുള്ള സൗദികളായിട്ടുള്ള സൗദി വംശജരായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും വെള്ളക്കാർ അതായത് യു കെ പോലുള്ള പല രാജ്യങ്ങളിലും പൗരത്വം ഉണ്ടെന്നാണ് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നോട് ഒരിക്കൽ സൂചിപ്പിച്ചത് കാരണം അവർക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കണമെന്ന് തോന്നുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ബഹ്റൈൻ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി അവർ അടിച്ചു പൊളിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു ചിന്ത എപ്പോഴും ഉണ്ട് പക്ഷെ അവരുടെ രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിലായതുകൊണ്ട് അവർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോ സൗദിയുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഏകദേശം എഴുപത് ശതമാനം എഴുപത് ശതമാനം സെവന്റി പെർസെന്റേജിന്റെ ഉള്ളിൽ മുപ്പത് വയസ്സിന് താഴോട്ടുള്ള യുവാക്കളായിട്ടുള്ളവരെന്ന് പറയുന്നത് അവര് വളർന്ന് അവര് ഒരു സീനിയർ സിറ്റിസൺ ആവുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് സൗദിയൊക്കെ അടിമൂടി മാറുമെന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോ ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ പിന്നിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ച് ഇന്ന് ഇന്നല്ല ഒരു ഒരു കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സൗദി എങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലോട്ട് ജീവിക്കാനായിരിക്കണം ഇവരെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്താണെന്നറിയില്ല എന്തായാലും കപ്പ സംരക്ഷിക്കുന്ന എർഡോം എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജീസ് മാത്രമല്ല ഇസ്രയേലുമായിട്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് യു എയും ഒക്കെ പല ടെക്നോളജീസും വാങ്ങാൻ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പല പല വാർത്തകൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഈ നാട്ടിലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ ഇതുമായിട്ടൊക്കെ എങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെടുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വിദ്യാഭ്യാസം വളരെ ഒരു നല്ല ഫാക്ടറാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലായ പോലും ഈ ആദിവാസി പിന്നെ പിച്ചട അതിപ്പിച്ചട ഇത് ഹിന്ദിയിലാണ് മലയാളത്തിൽ നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു അവരൊന്നും പഠിക്കത്തില്ലായിരുന്നു പഠിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു അവർക്കൊന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവർ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ പിന്നെ ചേഞ്ചസ് വന്നു തുടങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ ഈ അറബ് കൺട്രിയിലും വ്യത്യാസം വരാൻ തുടങ്ങി അവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഈ കാട്ടറിവുകൾക്ക് അവരെല്ലാം പഠിക്കുമായിരുന്നു പഠിപ്പും വിദ്യാഭ്യാസവും ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞ് അവർ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ അപ്പോളജിസ്റ്റുമാർ പറയുന്നത് മാതിരി അവരും അത് തന്നെ തന്നെ അത് വിവേചിച്ച് അറിയാൻ അവർ തുടങ്ങി അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇപ്പം കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് ഖുറാന് അവിടെ സൗദി അറേബ്യയിൽ നാളിയിൽ കൂടെ നാളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോന്ന് പറയുന്നത് ഓടയിൽ കൂടെ ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി കത്തിച്ച് ഏരിച്ച് കത്തിച്ചെറിയാൻ തുടങ്ങി അതിപ്പോൾ തുടങ്ങും അതൊക്കെ വരും വന്നേ ഒക്കത്തുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമ്മളെ തമ്പറാൻ വരത്തുള്ളൂ അത് വരാൻ സമയം അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണമായി ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊണ്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ആൾക്കാർ ഈ ആദിവാസികളും പിന്നെ ഈ പിച്ചട ജാതികളും അതിപ്പിച്ചട ജാതികളും ഒക്കെ പഠിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളല്ലെന്നുണ്ട് അത് പിന്നെ കൊടിത്തോട്ടം പാസ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഇപ്പോൾ താഴെയിരുന്ന ആരെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെന്നുള്ള എന്നെ വേണേൽ ക്രൂശിച്ചോട്ട് എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ ഞാൻ ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്ക് സാറേ ഇവിടെ അത് തന്നെ ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യം അത് തന്നെ അത് തന്നെ സെയിം ആണ് രണ്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് ഇപ്പൊ ആൾക്കാർക്ക് അത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഇവിടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയില് പിന്നെ ഈ ജാതി അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പിന്നെ ഇത് സെൻസസിന് വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പം ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റുകള് അച്ഛാ ഇവിടത്തെ കാര്യം ആ ഇപ്പൊ ഇവിടത്തെ അവിടത്തെ ഇസ്ലാമിന്റെ കാര്യം പറയാം ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളെല്ലാം ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും അത് ശരിയല്ലെന്ന
അവര് അവരൊരു ഇത് കേട്ട് അവരൊരു ഇസ്ലാമിക് സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരൊരു ട്വീറ്റ് ഇട്ട് അപ്പം സൗദിയുടെ മുസ്ലിംസ് അവരോട് പറയാൻ വരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് യൂത്തിലെ ആൾക്കാരും കുറെ മിനിസ്ട്രിയിലുള്ള ആൾക്കാരും അവരോട് പറയാൻ വരുന്നത് നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഹിന്ദുയിസത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ വേണ്ട അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അതായത് അവർക്ക് തന്നെ ഒരു വിലയില്ല എന്നാലും ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിംസിന് തന്നെ അത് സൗദിയുടെ മുസ്ലിംസിനേക്കാളും നല്ലതായിട്ട് അവർക്ക് തെളിയിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി വന്നു തുടങ്ങി കൂടുതൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എൻ്റെ കൂട്ടുകാരിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഷിയാസ് നമ്മൾ പറയുന്ന അവർ നല്ല നല്ല ആൾക്കാരെ അധികം എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് അല്ലെന്ന് പക്ഷേ ഈ ഷിയാസ് തന്നെയായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ കൂടുതലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ അറ്റാക്സ് ഒക്കെ ഫണ്ട് ചെയ്തത് എല്ലാവരും ഷിയകൾ തന്നെയായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ അവർ ഫണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഖാജ മൊയ്നുദ്ദീൻ ഹിസ്റ്ററി എല്ലാവരും പറയുന്ന പീസ്ഫുൾ ആളാണ് പക്ഷെ അവർ ശരിക്കും അല്ല എനിക്ക് ഇത്രയേ പറയാനുള്ളൂ എനിക്കൊരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഈ ഇസ്ലാം എപ്പം നിൽക്കും അതായത് ഇത് ലോകത്തിന് തന്നെ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ട് വളർത്തി കഴിഞ്ഞു ഇത് നിർത്താൻ എപ്പോഴും ദൈവം വരും എന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം ഹലോ ഞാൻ പറഞ്ഞ കേട്ടായിരുന്നോ 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 അതെങ്ങനെയൊക്കെ ദൈവം എപ്പൊ വരും എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഈ ടൈറ്റിൽ കാണുമ്പോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ക്ലബ് ഹൗസില് എനിക്ക് എന്നാ ബൈക്ക് ബ്രദറിന്റെ റൂമിൽ തന്നെ നേരത്തെ ഇത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നും ഇത് കാണുമ്പോ കാണുമ്പോ എനിക്ക് ചെയ്തു വരും കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെറുക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഇവര് തന്നെ യഹൂദർ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഇസ്രായേലിനെ ദൈവം നേരിട്ട് വിളിച്ചൊരു ജനതയായതുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ വന്നത് ഒരു ഫെയ്ത്തിലൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പോലും പക്ഷെ ഈ ഇസ്രായേൽ അയേൽ ഈശോ തന്നെ മരിക്കുമ്പോ ഏലെന്നുള്ള വിളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആ വേർഡ് അവരുടെ ആ കൺട്രി അവരുടെ ആ ജനത അവരുടെ ആ റേസിൽ തന്നെ ആ ഏലെന്നുള്ള ഒരു ഗോഡ് എന്നുള്ളത് അതായത് ഇഷ്മയേൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഏലെന്നുള്ളത് ഏത് ഗോഡിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഉള്ള ആ ആ നെയ്മിന്റെ ഇത് തന്നെ പവറിൽ തന്നെയാണ് അവർ നിൽക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഗോഡ് ആണ് അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബൈബിൾ എഴുതിയിട്ടില്ലേ ലൈക്ക് ആപ്പിൾ ഓഫ് ദ ഐ ആണ് ഗോഡിന്റെ ഇസ്രായേൽ അപ്പൊ അവർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റിയും എത്ര ഇൻവെൻഷൻസ് എത്ര സയന്റിസ്റ്റുകൾ അവരില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ശരിക്കും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പോലും അവരിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ സെവൻ ഹൺഡ്രഡിൽ വന്ന് വന്ന ഒരാള് പറഞ്ഞു അള്ള എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് യഥാർത്ഥത്തിലെ ദൈവം എനിക്ക് എപ്പോഴും ഉള്ള ഒരു ഡൗട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ആൾക്ക് മോസസിന് പോലും ദൈവം ഇത്രയും മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ അടയാളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദൈവം എപ്പോഴും അടയാളം കൊടുക്കും ഇവൻ ജീസസിനോട് ജീസസ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ അടയാളത്തിലൂടെ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന കറക്റ്റാന്ന് ഞാൻ തെളിയിക്കുന്നു അതാണ് അപ്പോസൽസിൽ നിന്ന് അടയാളം കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ വേർഡ് കോഡ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ ആൾക്ക് ഒരു അടയാളം പോലും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല പോട്ടെ അതും പോട്ടെ അതും ക്ഷമിക്ക ഇവരുടെ തന്നെ സ്ഥലങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ അവരിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻവെൻഷൻ ഈ ലോകത്തിന് അവർ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ചിന്തിക്കും ഇത്രയും കാലഘട്ടമായിട്ട് ഇവർ ഈ ക്രിസ്ത്യാനികളെയും യഹൂദരെയും ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് തുരത്തി ഓടിച്ചു ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഇഷ്ടം പോലെ കൊന്നു ഇന്നും കൊന്നോണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യാന ഇവരുടെ റിലിജൻ പ്രൂവ് ആണ് ഇവരുടെ ഗോഡ് എന്താന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഇവരുടെ സ്ഥലങ്ങൾ പോലും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ മറ്റുള്ളവരുടെ ഇൻവെൻഷൻസ് മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായം മറ്റുള്ളവരെ തലച്ചോറ് വേണം എന്ത് ഇവരുടെ ദൈവം ശക്തിയാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് എന്തിനാ കൊന്ന ആൾക്കാരെ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് ഇവർക്ക് എന്താ ഒരു ഇൻവെൻഷൻസോ സയന്റിഫിക് ഡിസ്കവറിയോ ഇൻവെൻഷനോ ഒന്നും ഈ ലോകത്തിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞു ഒന്നും വേണ്ട ഇനി ഇവരുടെ സാധനം എങ്കിലും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് സമാധാനമായിട്ട് ഓർമ്മ അന്ന് ഞാൻ സമാധാനമായിട്ട് ഓർമ്മ കാരണം എനിക്കിത് ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബ് ഒരു സാധനം പോലും ലോകത്തിന് ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യാത്ത ഒരു സമൂഹത്തിന് ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യാത്ത അവരുടെ ബുക്കിൽ നിന്നായാലും അവരുടെ പഠിത്തത്തിൽ നിന്നായാലും ആ ആളിൽ നിന്നായാലും സമൂഹത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു കാര്യവും ഇല്ല എനിക്ക് ഇൻവെൻഷൻസോ സയന്റിഫിക്
ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇസ്ലാം മതവും ക്രിസ്ത്യൻ മതവും അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദ മതവും ഇവർ തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് മുന്നൂറ്ററുപത് ദൈവങ്ങളിൽ ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു പക്ഷെ യഹൂദരുടെ ബൈബിളിലേക്ക് ചെറുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ സർവശക്തനായ ഒരു ദൈവം ആ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത കുറെ മനുഷ്യർ ആ വ്യത്യസ്തമാണ് രണ്ട് ഇതിലും പ്രധാനമായും കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ ഈ കാബയുടെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ മുഹമ്മദ് വന്ന് മറ്റുള്ള ദൈവങ്ങളെയൊക്കെ നശിപ്പിച്ച വിഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നശിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു വിഗ്രഹം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന യഹൂദരായാലും ക്രിസ്ത്യനായാലും നാട് കടത്തുകയും വധിക്കുകയും അവരുടെ മേല് ടാക്സുകളൊക്കെ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു വലിയൊരു വംശഹത്യ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് അറിയാത്തത് പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറ ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയിൽ അവിടെയുള്ളവരെല്ലാവരും കുറെ വിപ്ലവകരമായ ചിന്തകൾ പ്രത്യേകിച്ച് അവിടുത്തെ രാജാവ് തന്നെ അതായത് മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ വിപ്ലവകരമായ പല അമെൻമെന്റുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഒക്കെ സംഭവിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുത്ത വഴികൾ പുതിയതായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ടെക്നോളജികൾ അത് അമേരിക്കയും അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്രായേലിനെയും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരുടെ ടെക്നോളജികൾ അവരുടെ രാജ്യ സുരക്ഷാ സേനകൾ ഒരു സെക്കൻഡ് അല്ല എന്നിട്ടും ഈ കബാലയത്തിൽ കബാലയത്തെ മക്കയും സംരക്ഷിക്കുമ്പോൾ പോലും അവിടെ ദിവസം പതിനേഴ് പ്രാവശ്യം മറ്റേ സാധനം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രദർ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഈ ഹൗദികളും മുസ്ലിംസാ സൗദീസും മുസ്ലിംസാ ഇവര് ഈ ഹൗദികൾ എന്നാത്തിന് ഈ സൗദീസിനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് സോറി ഇറാൻ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ശരിക്കും യമന്റെ അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരോടെ പണി തുടങ്ങിയത് അതിപ്പം ആയി അവര് സൗദിക്കിട്ട് നേരെ കൊടുത്തിട്ട് അവർ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ ഒരു തിരിച്ചക്രമണം ഉണ്ടായില്ല തിരിച്ചക്രമം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറാൻ കയറി ഇടപെടാം ഒരു പരിധി വിട്ട് കഴിയണം പക്ഷെ നടക്കുകയല്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം യു എ യിലും കൂടെ അവർ ചൊറിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക അതിന്റെ മേടിച്ചു കൂട്ടുന്നുമുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാരും വിളിക്കുന്ന ഒരൊറ്റയാളാവും നമ്മള് നമ്മാസ അവിടുന്ന് അവരത് പേലോട് ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ അള്ളാഹു അക്ബർ വിളിച്ച് പേലോട് ലോഞ്ച് ചെയ്യും ഇവിടുന്ന് സൗദിയിലെ മെഹദിയുടെ വരവുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ ആക്രമണങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് കാരണം ഇവരുടെ ഷിയാക്കളുടെ വിശ്വാസപ്രകാരം മെഹദി വരുന്നതിനു മുന്നിൽ നടക്കേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ആക്രമണങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് അതെ പിന്നെ മറ്റേ ചോദിച്ച ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സംസാരിക്കുന്നില്ലേ എനിക്കൊന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല ഷിജോ ബ്രദർ സംസാരിച്ചോളു ആ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തോളാം അതായത് പിന്നീട് ഈ ഞാൻ ഈ ഈ സൗദി അറേബ്യയുടെ ബോർഡറിൽ കുറച്ച് നാൾ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് യമനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടല്ല അതായത് ഇസ്രായേൽ അതായത് തബൂക്ക് പ്രൊവിൻസില് ഷർമ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് അവിടെ സൽമാൻ രാജ പുതിയ കൊട്ടാരമൊക്കെ പണിയുന്നുണ്ട് അത് രണ്ട് രണ്ട് ഉദ്ദേശമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അതായത് അവിടെ ഒരു ടൂറിസം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം കുറച്ചു നാൾ താമസിച്ചെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അതായത് അവിടെ ഈ യമന്റെ ബോർഡറിലുള്ള മലയാളികളൊക്കെ അവിടെ വന്ന് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോ അവർ പറഞ്ഞത് ഈ ഹൂതികളുടെ ആക്രമണം മൂലം അവർക്ക് അവിടെ ഏത് ഉറങ്ങാൻ തന്നെ പേടിയാണ് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ തന്നെ പേടിയായിട്ട് അവർ തനാസിലൊക്കെ കമ്പനി തന്നെ മാറി ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വന്ന് ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അവിടെ ഇസ്രായേലിന്റെ അമേരിക്കയുടെയും ടെക്നോളജികളാണ് അവിടെ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ മിലിറ്ററി ക്യാമ്പസിൽ തന്നെ മിലിറ്ററിയുടെ ക്യാമ്പസ് ഉണ്ട് അവരുടെ ഉപകരണങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈവൻ ഡോഗ്സ് വരെ അവരുടെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അനുവദനീയമല്ല പക്ഷെ അവിടെ ബോംബ് സ്കോഡുകളായിട്ടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇസ്രായേലിന്റെ ഒക്കെ ഡോഗ്സിനെയാണ് അവരവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഓരോ വാഹനങ്ങളും അതിൽ കയറി പരിശോധന എല്ലാം ഇതുപോലുള്ള അവരെയൊക്കെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇവൻ സൽമാൻ ഖാൻ വരെ ചില ഭയങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോ അദ്ദേഹം 
താമസിക്കാൻ വന്നത് തന്നെ ഈ ബോർഡറിൽ തന്നെയാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വരുന്നതിന്റെ ചുരുക്കം ഇതാണ് പുതിയ മോഡേൺ ടെക്നോളജികൾ അവർ ഉപയോഗിച്ചു വന്നു പുതു പുറം ലോകവുമായിട്ട് അവർ ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നപ്പോൾ അവർ കേറെക്കുറെയൊക്കെ അവരുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മുൻകൂർ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വീഴ്ചകളെയൊക്കെ അവർ തിരിച്ചറിയും പിന്നീട് അവർ സൗഹൃദപരമായിട്ട് യഹൂദരോട്ട് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടു തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനായിട്ട് വന്നത് ആക്ച്വലി ഈ വിഷയത്തോടാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യഹൂദരാണ് അവരുടെ എല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ യു എസ് ആണ് എല്ലാം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇവർക്ക് ഏറ്റവും ദേശീയ യഹൂദരോടാണ് ഈ മുസ്ലിംസിന് അല്ലെ ഇസ്ലാമിന് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് മേ ബി ആർക്കുമല്ലെന്നെ കുറിച്ച് പറയാം ഇത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഒരു ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടാണോ ഇത് അവിടെ ജ്യൂസ് അത് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത് ഈ ഏഴ് കൊടുക്കാവുന്നൊക്കെ അതോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതിന്റെ പിന്നിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ എന്തെങ്കിലും റീസൺ ഉണ്ടോ എന്റെ ഒരു അറിവില് പൊളിറ്റിക്കൽ റീസൺ അല്ല അവര് ഇസ്രായേൽ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടും അവര് സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കാൻ തന്നെയാണ് അത് ആ തുടക്കം തൊട്ടേ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് വിസമ്മതിച്ച് നിന്നത് പാകിസ്ഥാൻ ഇതേപോലത്തെ അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങളായിരുന്നു ഇപ്പം അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിവുണ്ട് ഇപ്പൊ യഥാർത്ഥ ശത്രു അവരെ ഇടയിൽ തുള്ളവർ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിനെ അതിനെ പ്രതി പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടെയാണ് ഇസ്രായേലോട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ടൈപ്പ് വന്നത് ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പൊ അറബ് ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചതും അറബ് രാഷ്ട്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പിലല്ലോ അപ്പൊ അവരൊക്കെ അവർ അവരുടേതായ രീതിയിൽ ജീവിച്ചു പിന്നെ ഈ പറയുന്ന എല്ലാം പൊളിറ്റിക്കൽ വ്യൂ കാണും അതേപോലെ സാമ്പത്തിക ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അവരോട്ട് അടക്കുമ്പോൾ കുറെ ഈ പറയുന്ന കച്ചവടം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കാൻ വരും നടക്കും നടക്കും പിന്നെ മെയിനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സൗദി രാജകുമാരന്റെ പുതിയൊരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു അമേസിങ് പാർക്ക് കണക്കുള്ള നിയോ നിയോ അതെ അതിന് മെയിനായിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി ഉള്ളത് ഇസ്രായേലിന്റെ കയ്യിലുമാണ് അപ്പൊ അതിൽ കൂടെ തന്നെ ആയിരിക്കും അതിനു വേണ്ടിട്ട് കൂടെ തന്നെ ആയിരിക്കും സൗദി അതായത് ബ്രദറെ ഇസ്രായേലിന്റെ മെയിൻ പ്രശ്നം ഹമാസും പാലസ്തീനുമാണ് ആക്ച്വലി ട്വൽവ് ടു തേർട്ടി സിക്സ് അവേഴ്സ് കൊണ്ട് ഹമാസിനെ ഈ ഞാൻ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ തെറ്റാണെങ്കിലും ഭൂമിയിൽ നിന്നും ചിത്രമാക്കി അവശേഷിപ്പിക്കാൻ ഇസ്രായേലിന് പറ്റും പക്ഷെ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാഷ്വാലിറ്റി ഉണ്ടാവും എക്സ്പെഷ്യലി ഈ ഹമാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭീകര സംഘടന കവർ ഐ മീൻ മനുഷ്യ കവച അത് തന്നെ യാ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവന്മാർ ഈ വൃത്തികേട് മുഴുവൻ കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ലോഞ്ചറുകളെല്ലാം മൂവബൾ ലോഞ്ചറുകൾ ഇപ്പൊ ഇവരാ മോട്ടെ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ മറ്റേ ഏതാ റോക്കറ്റ്സ് വിടുന്ന ഈ റോക്കറ്റ്സ് വിടുന്ന ഇവിടുന്ന സ്കൂളിന്റെ മുകളിലെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഐ മീൻ സ്കൂൾ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോകും ഹോസ്പിറ്റൽസിന്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോകും കുട്ടികളുടെ പാർക്കിന്റെ അവിടെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടാണ് ഈ ലോഞ്ചർ ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഐ മീൻ അപ്പം ഈ സാധനം ഷൂട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടും അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫയർ ചെയ്യും ഈ ഫയറിങ് വീടിന് എവിടെയാ ഈ ആശുപത്രിയുടെ മോളിൽ ഈ വീടിന്റെ മോളിൽ അല്ലെ അതിന്റെ മോളിൽ എന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും കൊല്ലുന്നേ എന്നും പറഞ്ഞ ഉമ്മാര് കൂവും അന്താരാഷ്ട്ര ഐ മീൻ ആ ഒരു എന്താ അതിനെ പറയണം നമ്മൾ ആ ശ്രദ്ധ അങ്ങോട്ട് തിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഗൾഫ് കൺട്രീസ് വയലന്റ് ആവും ഇത് കാണും ആക്ച്വലി ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇവരുടെ പണം ഒരു വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല അവർക്ക് അവരതിനു വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യവും അല്ല അവർ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല അവർക്ക് അവര് നിയന്ത്രിതമായ രാജ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം അവരെ ടെക്നോളജി പോലും കൊടുക്കുകയുള്ളൂ അവർക്ക് പണം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അവരുടെ ടെക്നോളജി ആർക്കെല്ലാം കൊടുക്കും അവർ കൊടുക്കില്ല അവരുടെ ഒരു പ്രത്യേക സിസ്റ്റമാണ് അവര് എനിവേ മാത്രമല്ല താങ്കളൊന്ന് ആലോചിച്ച് ഇസ്രായേലിന്റെ പാർലമെന്റിൽ പതിനൊന്ന് മുസ്ലിംസ് ആണ് എം പിമാര് ഇസ്രായേൽ പാർലമെന്റിൽ പതിനൊന്ന് എം പിമാർ മുസ്ലിംസ് ആണ് ഏതെങ്കിലും അറബ് കൺട്രി സമ്മതിക്കും ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യത്തെ നമ്മൾ ഏറെ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് ഏറെ മനസ്സിലാക്കാൻ എനിവേ താങ്കളുടെ ചോദ്യം അപ്പം ഈ പാലസ്തീനെ ഒരു എന്താ ഒരു ഒരു സിസ്റ്റം ഒരു വാ ഒരു യുദ്ധത്തിലൂടെ ആക്രമത്തിനെ കീഴടക്കാൻ അവർക്ക് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ഒരു വില്ലൻ വേഷത്തിലേക്ക് വരും ഇവിടെ ശത്രുവിനെ ശത്രുവിന്റെ മിത്രങ
അവസാനിക്കുകയും ഇവന്മാര് നമ്മുടെ നല്ല പണ്ട് തീരുമ്പോൾ ഇവരെ തെണ്ടാന്ന് തുടങ്ങും തെണ്ടാന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ കണ്ടീഷൻ വെക്കും കാരണം ഇപ്പോഴും കുടിവെള്ളം കൊടുക്കുന്ന ഇസ്രായേലാ ഇപ്പോഴും പാൽപ്പൊടി പോലെയുള്ള ഇവരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഇസ്രായേൽ മെഡിസിൻ മുഴുവൻ ഇസ്രായേലിൽ നിന്നാ പോകുന്നത് ഈ ഇസ്രയേലിലെ പട്ടാളക്കാരെ കയറി ചൊറിഞ്ഞിട്ട് ഇസ്രായേൽ പട്ടാളക്കാർ വെടിവെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ കാഷ്വാലിറ്റി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കാ പോകുന്നത് മെഡിസിൻ എവിടെ നിന്നാ പോകുന്നത് ഡോക്ടർമാരെ അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആരാ ഇസ്രായേലാ ചെയ്യുന്നത് എനിവേ അതിനൊന്നും നന്ദിയില്ല പക്ഷെ ഈ ജി സി സി എതിരായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പാലസ്തീൻ്റെ എതിരെ നിൽക്കും ഖത്തറാണ് ഇപ്പം അവരുടെ അവസാനം ഈ ജി സി സിയിൽ ഖത്തർ ഒറ്റപ്പെടുമ്പോൾ ഖത്തറിന് നോർമലായിട്ട് അവരുടെ ഓഫീസ് ക്ലോസ് പാലസ്തീൻ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഭീകര സംഘടനകൾക്കും ഓഫീസ് ഉറപ്പായി കൊടുത്തേക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഖത്തർ ഖത്തറിനെ സംബന്ധിച്ചോളം പലസ്തീനെ ഹമാസിന്റെ ഓഫീസ് ചെയ്യേ ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും വാൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഹമാസിനെ ദുർബലമാക്കിക്കൊണ്ട് പലസ്തീനെ ഒരിക്കലും ഇസ്രയേൽ കീഴടക്കില്ല അത് നിങ്ങൾ ആരും തെറ്റിതിരിക്കണ്ട ഇസ്രായേൽ പലസ്തീനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവര് കീഴടക്കി അവര് അവർ ഇത് ചെയ്യല്ല ചൊറിയാൻ വരും അവർ പണി കൊടുക്കില്ലെന്നല്ല പക്ഷെ ഹമാസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഈ ഭീകര സംഘടനയെ ഒതുക്കിയിട്ട് ഒരു ഏകീകൃത പാലസ്തീൻ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രമാക്കി ഒരു ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റാനുള്ള ഇസ്രായേലിന്റെ പണിയാണ് ഇതെല്ലാം അതിനകത്ത് വന്ന് വീഴുന്നതാണ് ആളുകൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ മാറ്റ അയൺ ഡോമിന്റെ അയൺ ഡോം ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടില്ല അയൺ ഡോം ടു തൗസൻഡ് ഫോറിൽ ഐ മീൻ ട്വന്റി ട്വന്റി ഫോറിൽ വല്ല സപ്ലൈ പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വെക്കും ആ കണ്ടീഷന്റെ ഒരു സുപ്പർ സ്കൂജമായ നിങ്ങൾ ഞാനതിന്റെ ഓപ്പൺ എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യം ഞാൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം പറയാം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ചാർജ് ഇതല്ലാണ്ട് ഓഫ് മുഹമ്മദിന്റെ നാട്ടിൽ വരും വരും ഇതല്ല ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഭാവിയിൽ വരാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം ബ്രദറിന്റെ ചോദ്യം ഒറ്റ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇസ്രായേലിന്റെ ലക്ഷ്യം ഹമാസും പലസ്തീനുമാണ് അവർക്ക് സമാനമായിട്ട് ജീവിക്കണം അതിനെ ഒതുക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം കൂടിയാണിത് അതിന്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാനൊരു ചോദ്യം കൂടെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനാണ് ഈ ഖത്തറും സുന്നികൾ തന്നെയാണല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഖത്തറിന്റെ താല്പര്യം എന്താണ് അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവും ഖത്തറിന്റെ താല്പര്യം മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ സൗദിക്കെതിരെ സൗദി ആണ് ഖത്തറിന്റെ ശത്രു മെയിൻ ശത്രു സംഭവം മനസ്സിലായോ അവിടെയാണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ ഇവരുടെ തമ്മിലുള്ള ഇന്റർ പൊളിറ്റിക്സിന്റെ കളിയാണ് ഇവർ ഇതിനെ സഹായിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ആ ഇന്റർ പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടിസൺ ബ്രദറെ ഇപ്പൊ ഒരു പുതിയ ഒരു സംഭവ വാസമുണ്ട് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുർക്കി ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് വേണ്ടി തുർക്കി ശ്രമിക്കുകയാണ് റിഗോദൻ തുർക്കി ശ്രമിക്കുന്നു സൗദിയുടെ കഴിയുന്നത് സൗദിയുടെ കഴിയുന്നത് പോകുമെന്ന് സൗദി ഭയക്കുന്നു അപ്പോൾ നോർമലി തുർക്കിക്കെതിരെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഈ എന്താ ഇവരുടെ ഒക്കെ ഒരു നീക്കം സൗദി ഒന്ന് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഖത്തർ തുർക്കിയുടെ ബെൽറ്റിലാണ് തുർക്കിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അമേരിക്കയുടെ ബേസ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അമേരിക്കയുടെ ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺസ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുറെ അപ്പൊ അമേരിക്കയ്ക്ക് കുറച്ച് അമേരിക്കൻ താല്പര്യങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട് ഈ അമേരിക്കൻ താല്പര്യങ്ങളുള്ള തുർക്കിയുമായിട്ട് അടുക്കുന്നതോടുകൂടി സൗദിയേക്കാൾ കൂടുതൽ അതായത് നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് മനസ്സിലാക്കണം സൗദി അമേരിക്ക സഖ്യരാഷ്ട്രമാണ് അവർ അറിയാലോ സൗദി അമേരിക്കൻ സൗദി മുഴുവൻ അമേരിക്കയുടെ കൈയിലാണ് എന്നാൽ ഖത്തറിൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് അത്രയും താല്പര്യങ്ങളില്ല ഖത്തറിൽ അമേരിക്കയുമായിട്ട് അത്ര റിലേഷൻ ഇല്ല എന്നാൽ തുർക്കിയെ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഒരിക്കലും പറ്റില്ല കാരണം അമേരിക്കയുടെ സ്റ്റേഷൻ അവിടെയുള്ള ബിസ് മാസ്റ്ററല്ല റഷ്യക്കൊക്കെ എതിരെയുള്ള ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന പല സംഗതികളും തുർക്കിയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അമേരി ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം തുർക്കിയും ഖത്തറും തമ്മിൽ ഭയങ്കര അടുപ്പത്തിൽ തുർക്കി വഴി അമേരിക്ക ഖത്തറിന് അമേരിക്കയുമായിട്ട് അടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് സൗദിയെ പോലെ തന്നെ ഒരു അമേരിക്കയുടെ പങ്കാളിയായിട്ട് മാറാം അതിന്റെ ഒരു മീഡിയ ട്രാക്കാ തുർക്കി അമേരിക്കയെ സംബന്ധിച്ചോളം സൗദി തുർക്കി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ തുർക്കിയുമായിട്ട് ഈ ഒരു റിലേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഖത്തർ എന്ന് പറയുന്ന ആ രാജ്യത്തെ തുർക്കിയെ വെച്ചുകൊണ്ട് ബൈക്കിലൂടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് സൗദിയുമായിട്ട് ചൊറിയുകയും ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ സൗദിയിൽ നിന്നും അമേരിക്കയുടെ ബേസ് സ്റ
ഗ്യാസ് ടോക്സ് അവർക്ക് നല്ലതായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവര് ഖത്തറിനോട് ഇച്ചിരി അടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ശരി ബ്രദർ ഖത്തറിനോട് അതാ പറഞ്ഞ ഞാൻ അത് തന്നെ ബ്രദർ പറഞ്ഞത് സൗദിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു സൗദിയുമായിട്ട് ഒരിക്കൽ പിരിയേണ്ടി വന്നാൽ ഒരു ബദൽ അവരുടെ ഇതാണ് ഖത്തർ അത് തന്നെ മറ്റേ അമേരിക്കയുടെ ഷെല്ല് വന്നതോടുകൂടി ഷെല്ല് വന്നതോടുകൂടി സൗദി രീതിയോട് മാത്രമല്ല ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് വരുന്നതോടുകൂടി ഇവരുടെ എല്ലാം ഫിനാൻഷ്യൽ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ഐ മീൻ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപിടിച്ച് ശ്രമിക്കുമല്ലേ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന മനസ്സിലാകാത്തമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ടെസ്റ്റൻ ബ്രദറെ അത്യാവശ്യം കാര്യം മനസ്സിലാകാൻ തോന്നുന്നു ആ ബ്രദറെ മനസ്സിലായി പക്ഷെ ബൈ ബിബ്ലിക്കൽ ആക്സെപ്റ്റിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പൊളിറ്റിക്കൽ സൈഡ് മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ നിലവിലെ ഈ വടക്കേ ദേശത്തെ രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് തീർത്തിക്കലി തുർക്കി അല്ലെങ്കിൽ തുർക്കിയുടെ സൈഡിലൂടെ വരുന്ന ഒരു സമൂഹമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മളെ ഞാൻ ബിബ്ലിക്കൽ സൈഡിലേക്ക് അധികം പോകുന്നില്ല ആ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുകയും മെക്ക തകർക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യ ചെയ്യുന്നതാണ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ പ്രവചനങ്ങളും പഠനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ഈ മറ്റേ ഉക്രൈൻ റഷ്യ യുദ്ധത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നു പക്ഷെ എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ശതമാനം ആ യുദ്ധം ഒരിക്കലും നടക്കില്ല കാരണം ആ യുദ്ധത്തിലൂടെയൊക്കെ ലോകത്തിന്റെ ഗതി തന്നെ വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് മാറും അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ ബിബ്ലി ബൈബിളിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ബ്രദർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പൊളിറ്റിക്കലി ബ്രദർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ശരിയായി വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ഈ ഖത്തർ എങ്ങനെ തുർക്കിയുടെ വർഷത്തേക്ക് പോകുന്നു ഇവരുടെ ഏറ്റവും പുണ്യസ്ഥലമാണല്ലോ മെക്ക എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ആ പുണ്യസ്ഥലത്തെ തന്നെ തകർക്കാൻ മറ്റൊരു മുസ്ലിം സമൂഹം ശ്രമിക്കുന്നത് ബൈബിളിൽ അതുണ്ട് പക്ഷെ പൊളിറ്റിക്കലി അതെങ്ങനെ ശരിയാവുമെന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഹലോ ബ്രദേഴ്സ് എനിക്ക് പക്ഷെ ഇസ്ലാമിന്റെ ചർച്ച എന്നറിയാം പക്ഷെ എനിക്കൊരു ഇതുണ്ട് പറയാനൊരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ ഇസ്ലാം ആയിരിക്കും ലോകത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത് കാരണം ഞാനിപ്പോ ഒരു എക്സ് സീറ്റിസ്റ്റിനോട് സംസാരിച്ചായിരുന്നു ഇപ്പൊ അല്ല കുറച്ചു നാൾ മുമ്പായിരുന്നു സംസാരിച്ച അങ്ങേര് പറഞ്ഞ അങ്ങേര് എക്സ് സീറ്റിന് അങ്ങേര് ഇങ്ങനത്തെ ഈ സീറ്റിന് പരിപാടികളൊക്കെ കാണിക്കരുത് ഇപ്പൊ അങ്ങേര് ഇതൊക്കെ മാറി ഇപ്പം ക്രിസ്ത്യാനിയായി അങ്ങേര് പറഞ്ഞ സീറ്റിനിസം ഇത്രയും പകരും ഇത്രയും പകരും അതായത് ഉള്ള എല്ലാ പോക്കറ്റ് വഴികളിലും സീറ്റിനിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പകർന്നു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിലൊക്കെ അവർ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വർഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇസ്ലാമിനേക്കാൾ ഇസ്ലാം അത്രയും ഡേഞ്ചറസ് ആയിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇസ്ലാമിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള സീറ്റിനിസം ഇപ്പൊ ഒത്തിരി വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ആൾക്കാർ പബ്ലിക്ലി ഇപ്പം അമേരിക്ക അല്ലെ യു കെ തന്നെ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇപ്പം ക്രിസ്മസിന്റെ സമയത്ത് അവർ സീറ്റണിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാൻ തുടങ്ങി അതായത് ഈ കാക്കയുടെ കാല് പല്ല് മരിച്ച ജീവികളുടെ കള്ള് അതൊക്കെ അവർ പബ്ലിക്ലി വിൽക്കാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു സീറ്റണിക് ക്രൂൾ തന്നെ വരുമെന്നാവുന്ന അതിനെ അവർ ഇസ്ലാമിക് ഇസ്ലാമിനെ ഉപയോഗിക്കുകയില്ല എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ക്രിസ്തുമതത്തിനെ തകർക്കാൻ പക്ഷെ പക്കായിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ആയിട്ട് ഒരു സീറ്റണിക് ക്രൂൾ എന്തായാലും വരും നമ്മള് പലസ്തീന്റെ യുദ്ധത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന അവിടെ വടക്കുണ്ടാകുന്നത് അതൊരു നോയമ്പിന്റെ സമയത്ത് അവരുടെ നോയമ്പിന്റെ സമയത്ത് മുപ്പത് ദിവസത്തേക്കുള്ള മാത്രം ഒരു പരിപാടി കലാപരിപാടിയാണ് ഹമാസിന്റെ അത് പൈസ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്നു താങ്ക്സ് ഓക്കെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയാം ടോസ് മാസ്റ്റർ വന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആവർത്തിച്ചാൽ മതി ഈനോസ് ബ്രദർ ബ്രദർ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ മാമോദി വരാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കൂട്ടണേ അപ്പൊ ഇനി ബാക്കി എന്തൊക്കെയാ ഈ മാമോദി വരണായിട്ട് വന്ന് ചെയ്തു കൂട്ടണേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമെന്ന് കാരണം അല്ല ഇമാമഹ അല്ല ഇമാ മ
അത് കാരണമാണ് ബ്രിട്ടീഷ് അവരെ നേവി ഇച്ചിരിയും കൂടെ ഒന്ന് പവർഫുൾ ആക്കിയത് തന്നെ അതായത് ഈ ഇമാം മഹതി ഒരു തേങ്ങയും ഒന്നും വരാൻ ഒന്നും പോകുന്നില്ല ജുമാ നാട്ടുകാരെ പറ്റി ചടക്കുന്ന അത് മനസ്സിലായി ബ്രദറെ പക്ഷെ ഇവര് ഇത് ചെയ്താൽ ഇത് ചെയ്താലൊക്കെ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ ഇവര് ഇതിന്റെ പേരിലാണ് നീ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതാണ് ലൈക്ക് നീ ഇതിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും നാട്ടു രാജാ ബ്രദറാണ് പൂവൻ ചെയ്തത് അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ ഇത്തിരി സീരിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ ഈ ബോംബുള്ള ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് പരിപാടി എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ഷിയ സുന്നി അതേപോലെ അഹമ്മദിയര് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന കുറെ വിഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അവര് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഫൈറ്റും ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇവിധം ഈ ഖത്തറും ഈ സിറിയ ആയാലും ഇറാഖിലായാലും നടന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ടോസ് മാസ്റ്റർ ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു അവ ഈ മക്കയിലോട്ട് വന്ന ഒരു മിസൈലിന്റെ പേര് ഷഹീൻ ശരിക്കും ഷഹീൻ മിസൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് പാകിസ്ഥാന്റെ ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ് അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ ഈ സൗദിക്കെതിരെ ഈ ഊതിയുടെ കയ്യിൽ എത്തി അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് അടുത്തത് നമുക്ക് സാം ബ്രദർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ പറയാനുള്ളത് ഇപ്പം ഈ മറ്റേ ഇസ്രായേലുകാരുടെ ചരിത്രം വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് അവരുടെ ജൂതന്മാരുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്രായേലിന്റെ ജൂതന്മാരുടെ ചരിത്രം കാരണം അവർ എപ്പോഴും പ്രോസിക്യൂഷൻ നേരിട്ട ഒരു ജനതയാണത് അതിപ്പം എന്താ പറയേണ്ടത് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ അവരെ പീഡിപ്പിച്ചിരുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ സഭകളിലും ക്രിസ്ത്യാനികളും തന്നെയായിരുന്നു സോ എന്നിട്ടും അവർ അതിൽ നിന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും എല്ലാവരുമായിട്ട് സൗഹൃദത്തിൽ പോകാനാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോഴും യേശു ക്രിസ്തുവിനെയൊക്കെ ഒരു ജാരസന്ധതിയായിട്ടാണ് അവർ കാണുന്നതെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് അവരുടെ അടുത്ത് പോകാൻ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എല്ലാ 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 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഈവൻ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ കാലത്ത് അന്നേരം ഉണ്ടായിരുന്ന പോപ്പ് ഈ ഈ ജൂതന്മാർക്കെതിരെ ഉള്ള അക്രമത്തിനെതിരെ ഒന്നും വിരൽഞ്ഞൊടിക്ക പോലും ചെയ്തില്ല സോ അതിൻ്റെ പേരിൽ അവർക്ക് ധാരാളം ആനുകൂല്യങ്ങൾ സഭയ്ക്ക് കിട്ടുകയും അവിടെ മുസോളിനിയുടെ കാലത്ത് ധാരാളം ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുകയും ചെയ്തു സോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജനതകളും ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം അങ്ങനെ എല്ലാ ജനതകളും തള്ളിപ്പറഞ്ഞിട്ടും ഇന്ന് ജൂതന്മാർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു നിലയിലെത്തി അതിപ്പം അത് വളരെ വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അതിപ്പം അവരുടെ ബിസിനസ് താല്പര്യങ്ങൾ അവരുടെ നിലനിൽപ്പാണ് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ അവർ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടും നല്ല കോപ്പറേഷനിൽ പോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഈവൻ ഇന്ത്യ ആയിട്ട് പണ്ട് കാർഗിൽ യുദ്ധം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ഇന്ത്യക്ക് ജി പി എസ് ജി പി എസിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റി കൊടുത്തത് അവരാണെന്ന് ഞാൻ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സോ ഇപ്പം ഇന്ത്യയുടെ ഏത് കാര്യത്തിനാണേലും അവർ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ ഇൻ്റലിജൻസ് കൊടുക്കലും ഒക്കെ അവർ ധാരാളം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് അറിയുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് ഏത് മതം ഇപ്പം ക്രിസ്ത്യൻ മതം എതിർത്തിട്ടും ഇസ്ലാം മതം എതിർത്തിട്ടും ആരൊക്കെ എതിർത്തിട്ടും അവർ എന്താ പറയേണ്ടത് ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ എത്തിയത് അത് അവരുടെ ഒരു അച്ചടക്കം തന്നെയാണെന്നാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് താങ്ക് യു ക്രിസ്ത്യൻ മതം ഒന്നും അങ്ങനെ അന്ധമായിട്ടൊന്നും ഈ പറയുന്ന ജൂയിഷിനെ എതിർത്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ജർമ്മനിയിൽ നടന്ന സംഭവമാണെങ്കിൽ ജർമ്മനി ഹിറ്റ്ലർ വന്നിട്ട് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ മതവിശ്വാസി എന്ന് പറയുന്നു അയാൾ ഏത്യസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെ പോലുള്ള ഈ ഹോം ഓഫ് സപ്പിയൻസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ മതത്തിൽ കൂടുതൽ കിട്ടാൻ നോക്കണ്ട എന്റെ ചരിത്രം നിങ്ങൾ വളച്ചൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ല അല്ല ബ്രദർ അത് ഹിറ്റ്ലര് ഹിറ്റ്ലര് ഒരു സെക്കൻഡ് ഭൂതന്മാരൊക്കെ ഇത് ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂട്ടക്കൊലകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരെ ധാരാളം ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ട് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന്റെ ആ സമയത്ത് ഇവർ ഹിറ്റ്ലർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മതവിദ്വേഷത്തിന്റെ പേരിലല്ല തുടങ്ങിയത് അത് അവിടുത്തെ ആധിപത്യത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഈ കൂട്ടക്കൊല തുടങ്ങുന്നത് അത് വന്നിട്ട് ഈ ക്രൈസ്തവ മതത്തിന്റെ തലയിൽ കെട്ടി വെക്കാൻ നോക്കരുത് ുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്ത് അവിടെയുള്ള പോപ്പ് ഒന്നും മിണ്ടാതിരുന്നത് എന്റെ പൊന്ന് ബ്രദറ് ഈ ഹിറ്റ്ലര് തൂൾ സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു മെമ്പർ ആയിരുന്നു അതായത് അവര് ഒരു പേഗൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു സീക്രട്ട് സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു മെമ്പർ ആയിരുന്നു
വിളിപ്പിക്കാൻ വരുമ്പോ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നവർക്കൊന്നും ആ ചരിത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞാത്തവരല്ല ഇതെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഞാനാണ് ആളെ താഴ്ത്തി വിട്ടത് അയാൾ വെറുതെ ആ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കണ്ണുകൊണ്ട് പറയുന്ന ആൾക്കാരെ നമുക്കിവിടെ വേണ്ട സോറി ോ ആള് വേറെ ആർമേനിയൻ കൂട്ട പോലെ മറ്റുള്ള മറ്റേ യഹൂദരന്മാരെ ഇവിടെ ജർമ്മനിയിൽ കൊന്ന കഥകളൊക്കെ പറയുന്നു അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ താല്പര്യമില്ല നമ്മളിപ്പോ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു നമ്മൊരു ടോപ്പിക് കിട്ടണ്ട ആ ടോപ്പിക് നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യം ആൾ സംസാരിക്കില്ല ഹൂത്തി ആക്രമണം അള്ളാഹുവിന്റെ കാപാലക്ഷിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലോ അമേരിക്കയോ അതാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് അയാളുടെ എന്നിട്ട് അയാൾ എന്നിട്ട് നിരീശ്വാദിയായിട്ടുള്ള ആള് വന്നിട്ട് അവിടുന്ന് യഹൂദന്മാരെ കൊന്ന കാര്യം ജർമ്മനിയുടെ കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല ആൾക്കെതിരെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെ സംസാരിക്കേണ്ട സംസാരിക്കാം ആളിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കില്ല എനിക്കറിയാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം അദ്ദേഹം വെക്കട്ടെന്നേ നമുക്ക് അദ്ദേഹം പറയുന്നതിനോട് നമുക്ക് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ശരിയല്ല നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബ്രദറെ പക്ഷെ അത് ആൾ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് മാറി പോണോ നമ്മുടെ സബ്ജക്ടിൽ നിന്ന് പോണോ അയാൾക്ക് മറുപടി കൊടുക്കാണ്ടായിരുന്നു ഈ മതമില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ ലോകത്ത് എല്ലാവരെയും കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ കൊന്നേക്കുന്നത് ഹിറ്റ്ലർ ആണെങ്കിലും മുസോണി ആണെങ്കിലും ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ടോസ് മാസ്റ്റർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ കബേലിൽ നിന്നോട്ട് വന്ന മിസൈൽ ഷെഹിൻ അത് വന്നിട്ട് ഒരു പാകിസ്ഥാൻ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഷെഹിൻ മിസൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടിസ്റ്റർ അതെ അതായത് പാകിസ്ഥാൻ ഒരു കൂടാതെ പാകിസ്ഥാൻ ഒരു സുന്നി മെജോറിറ്റി കൺട്രി ആണ് ാണ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ 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 അതായത് നിങ്ങൾ എന്താ നമ്മൾ ഈ ഒരു മിസൈൽ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തിനും മാത്രമുള്ള ടെക്നോളജി ഒന്ന് ടെക്നോളജി ബേസ് ആണോ പേര് ബേസ് ആണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നെയ്മ് ആണോ നെയ്മ് നെയ് അതായത് ഷഹീൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യക്കെതിരെ ആണവായുധത്തിന് വേണ്ടി വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മിസൈലാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് സൗദിയായിട്ട് പാകിസ്ഥാൻ നല്ലൊരു ടൈപ്പ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് റിലേഷൻ ഉണ്ട് ആ നിലയ്ക്ക് ഈ മിസൈൽ എങ്ങനെ ഹൂതിയുടെ കയ്യിൽ വന്നു ഇപ്പൊ വരുന്ന മിസൈൽസ് കുറച്ച് ഇത് പല രീതിയിലുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇറാന്റെ ഫേമസ് മിസൈൽ എന്ന് പറയാം ഗദാറുണ്ട് ഷെജിൽ ഉണ്ട് പിന്നെ അല്ലെ ഫൽസൽ ഉണ്ട് ഹിസ്ബുൾ ഉണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത്ര അല്ല ഇറാന് ഒരു പതിനാറ് ബാലിസ്റ്റിക് സിസ്റ്റംസ് ആണോ അതായത് പുറത്തറിയാവുന്നത് ഒരു മുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ തൊട്ട് ടു തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് വരെ പോകാവുന്ന ഒരു ഒരു പത്ത് പതിനാറ് ഐറ്റംസ് അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് ആക്ച്വലി നമ്മളൊരു ഒരു സാധനം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എന്താ പറയണേ നമ്മളൊരു നമ്മളൊരു വെപ്പൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് വേറൊരു ബ്രാൻഡിങ്ങിലും വേറൊരു ഇതിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുക കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അതിൽ പ്രകടമായ ഇവൻ കുറെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എല്ലാം അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ നമ്മുടെ ബ്രഹ്മോസ് നമ്മളിപ്പോ ബ്രഹ്മോസ് റീസന്റ് ബ്രസീലിനോ അതിന്റെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി ഫിലിപ്പൈൻസിന് ആ ഫിലിപ്പൈൻസ് അല്ല ബ്രസീലിനായിട്ട് ആദ്യം അതിനു മുമ്പ് കോൺട്രാക്ട് ബ്രസീലും ആയിട്ടല്ലേ ആ ഉണ്ടോ ഫിലിപ്പൈൻസ് ആയിട്ടും കാണും ഫിലിപ്പൈൻസ് റീസന്റ് ഉണ്ടെന്നു ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഓർക്ക നമ്മൾ വൺസ് ഈ ബ്രഹ്മോസ് കൊടുത്തു ഇത് ഒരു ഇന്ത്യയുടെ ശത്രുവിന്റെ കയ്യിലെത്തിയ ആ ബ്രഹ്മോസ് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരും പക്ഷെ നമുക്കിത് അറിയണം അപ്പോൾ സംഭവം ഈ ബ്രഹ്മോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് കൊടുത്താലും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ രാജ്യം അത് ബ്രഹ്മോസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരിലല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവരതിന് വേറെ പേരിടും നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രഹ്മോസ് എന്ന് പറയും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ മറ്റൊരു പേരിലായിരിക്കും ആ സ്ഥാനം അവരുടേതായ ഒരു പേരിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവൻ അതിന്റെ കോഡിൽ പോലും വ്യത്യാസം വരും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് വേറെ കുറെ 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 പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി അത് നമുക്കെതിരെ അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് ഇപ്പൊ പുതിയ ബാലസ്റ്റിക്സ് ഒന്നും തിരിച്ച് നമ്മുടെ അവിടെ എത്തിയല്ല കാരണം അത് സെൽഫ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് ആവും അങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവർക്ക് വേണ
ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റ് ആണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ട്രാഫിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം കാര്യം മനസ്സിലായെന്ന് വരും ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ ഇന്നത്തെ വിഷയം ടോസ് മാസ്റ്റർ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ഈ ഹൂത്തികള് ഷിയാക്കളാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ സൗദി ആണെങ്കിൽ സുന്നി സുന്നി ഭാവന്മാരുണ്ട് അപ്പൊ ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഖുറാനിലുള്ള സാധനം അല്ലെ ഈ കാബ എന്ന് പറയുന്നേ അപ്പൊ ഇവര് ഇന്ന് ഈ കാബ എന്തിനെ ആക്രമിക്കുന്നത് എനിക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലാവുന്നില്ല സംഭവം അതിനകത്ത് ഇസ്ലാമികമായ ചരിത്രങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിനെക്കാളൊക്കെ നന്നായിട്ട് രാജകുമാരനൊക്കെ പറയും പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഈ കമാലയെ വെച്ചുകൊണ്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരാ ഒരേ ഒരു രാജ്യമാണ് സൗദി മാത്രം എത്ര മില്യൺ ഡോളേഴ്സ് ആണ് ഒരു വർഷം സൗദിയില് മക്കയിൽ നിന്നും മതിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത് എന്നാൽ അള്ളാവും മുഹമ്മദ് എല്ലാവരുടെയാണ് അള്ളാവും മുഹമ്മദ് എല്ലാവരുടെയും സ്ത്രീകളുടെ സുന്നികളുടെ ഒക്കെയാണ് അതിനകത്ത് അവരുടെ ആ മറ്റേ ഇതാണ് ഹെറിഡിറ്ററി ബെൽറ്റിനകത്ത് അലിയാണോ അലിയാണ് മുഹമ്മദ് അലി പിൻഗാമി എന്ന് ഷിയകൾ പറയുമ്പോൾ മറ്റേ ഇയാളാണെന്ന് ഇവർ പറയുന്ന ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം കോമൺ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും പൊതു സ്വത്തായ നമ്മൾ വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാവരുടെയും പൊതു സ്വത്തായ അള്ളാവിനെയും മുഹമ്മദിനെയും സ്വന്തമാക്കി വെച്ച് ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം കളിയാടുന്ന സൗദി മാത്രമാണ് ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ അവർ സമ്മതിക്കുക ഈ മേധാവിത്വത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രധാനമാണ് കവാലയത്തിന് നേരെ പോലും മിസൈൽ വിടുന്നതിന്റെ കാരണം അതാണ് ആ ഇനി ഇവർ പണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച വന്നിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു ഇതൊരു കോമൺ പ്ലേസ് ആൾക്കാർ അതായത് എല്ലാ രാജ്യത്തിനും തുല്യ അവകാശം എല്ലാ ജീവികൾ മുസ്ലിം രാജ്യത്തിനും തുല്യ അവകാശമുള്ള സ്ഥലമാക്കി മക്കയും മദീനയും മാറ്റണമെന്നൊരു പ്രമേയം വരികയും സൗദി ചുരാ കൗൺസിൽ അത് വലിച്ചു കയറി കൊട്ടയ്ക്കകത്തിടുകയും ചെയ്തു കുപ്പയ്ക്കകത്തിടുകയും ചെയ്തു അതോടുകൂടി അത് ഇന്റർ ലെ ഇന്നർ ലെവലിൽ ഭയങ്കര ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് അവർ പറയുന്ന അതിനകത്ത് ലോജിക് ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്നെ ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അതിനകത്ത് ലോജിക് ഉണ്ട് കാരണം ഇത്രേ ഇതെല്ലാം അവരുടെ സ്വന്തമാണ് മീൻസ് എല്ലാ രാജ്യത്തിൻ്റെ അപ്പൊ അവർക്ക് പോലും ഒരു സാധാരണ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ ചെല്ലും പോലെ അവിടെ ചെല്ലാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊക്കെ അതും അവിടുത്തെ മതം ഒരു പ്രിവിലേജ് ഉണ്ട് ഇല്ലെന്നല്ല ഇതിനേക്കാൾ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇതിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സാമ്പത്തികം ആ ഈ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇവരിതിനെ എതിർക്കാനുള്ള കാരണം അതുപോലെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല എന്നാൽ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഇസ്രായേലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴില് ഈ ഗോലാൻ കുന്നുകളും സിറിയയിലെ സിറിയയിലെ ഗോലാൻ കുന്നുകളും സിനായി പെൻസിലെയും ഇസ്രായേലെ പിടിച്ചെടുത്തല്ലോ അതിനുശേഷം ഇത് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ സിനായി പെൻസില് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ എന്തോ ഇസ്രായേലിനെക്കാട്ടിൽ ഒരു നാലഞ്ച് ഇരട്ടി വലിപ്പമുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഈ ഈജിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈജിപ്റ്റിന്റെ കയ്യിലാണ് ഇപ്പോഴും ആ സിനായി പെൻസിലെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ സിനായി പെൻസൂല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇവര് ഈ പാലസ്തീൻ എന്താ കൊടുക്കാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അനിയന്മാരാണ് അവരവിടെ ജീവിച്ചു പോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പാലസ്തീൻ എന്താ ഇത് കൊടുക്കാത്തത് ഞാൻ പലപ്പോഴും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഓക്കെ 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 ആ ഗോല ആ ഗോല ഓക്കെ ഓക്കെ ബ്രദർ തിരുത്തിയതിന് നന്ദി ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇനി അടുത്ത ഇതിന്റെ കാര്യമാണ് അത് എന്താ സിനായി പെൻസിലയുടെ കാര്യം സിനായി പെൻസുല ഈജിപ്റ്റിന്റെ ഈജിപ്റ്റിന് തിരിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാണ് എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തുക ഓക്കെ ഒരു രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ മൂല്യം തീരുമാനിക്കുന്നത് ചരിത്രപരമായ വസ്തുതയല്ല അതിനു പകരം മറ്റേ ഐ മീൻ എന്താ രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷിതത്വവും എന്താ പറയുന്നത് നമ്മളോ പറയണേ യുദ്ധം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യുദ്ധം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രദേശം എത്രമാത്രം തങ്ങൾക്ക് സഹായകമാകും എന്നുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ യുദ്ധനീതിയെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ വില തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ലാതെ അവിടുത്തെ മറ്റൊന്നുമല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ സിയാച്ചിൻ നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം മുടക്കുന്നത് സിയാച്ചിനെ നമ്മുടെ ബീസ് സ്റ്റേഷൻ കിപ്പിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം മുടക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇത്ര റിസ്ക്കെടുത്ത് ഇത്ര മാത്രം കോടിക്കണക്കിന് ഡോളേഴ്സിന് ഓരോ ഓരോ മാസവും ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക സിയാച്ചിനിൽ ഒരു
അപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകം നാളെ ഒരു ഒരു സാധനം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ സിയാച്ചൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരുപാട് മേൽക്കൈ വേണ്ടി തരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഗോലാൻ മൗണ്ടനും ഈ സിനായിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ വലിയ സംഭവമാണെങ്കിലും ഒരു യുദ്ധതന്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം നമുക്ക് നാളെ ബാധ്യതയാവുകയോ നമുക്ക് വലിയ അപ്രധാനമായതോ വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ നമ്മൾ മേലി നടിക്കും നമ്മൾ അങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുത്തു എന്നാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം എത്ര കുറ്റം പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കുകയില്ല ഇസ്രയേലിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇസ്രയേല് അന്നത്തെ ആ അറിയാലോ സിക്സ് ഡേയ്സ് വാറിലുള്ള ഒരു എഗ്രിമെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാത്രമല്ല ഇന്നിപ്പം ഇസ്രയേലിന്റെ ഒരടുത്ത ആള് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇജിപ്ത് ജോർദാനൊക്കെ അവര് അവരുടെ ഒക്കെ മൂട് മാറിയിട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര മര്യാദ ബാധിക്കാനും അയാൾ രാജ്യവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനും തങ്ങൾക്ക് വലിയ പാരയല്ലെന്ന് തോന്നി സാധനം അവർ വിട്ടുകൊടുത്തു തങ്ങൾക്ക് പാരയാകുന്ന സാധനം അവർ കസ്റ്റഡിയിൽ വെച്ചു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ സിംപിളി പറഞ്ഞാൽ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വെച്ചേക്കാം ഇപ്പൊ ഈ ഗൊലാൻ ഹൈറ്റ്സ് ഗൊലാൻ ഹൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ജെറുസലേമിൽ ഇസ്രായേലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ഐ ഡി എഫിന്റെ കൺട്രോളിലാണ് അവിടുത്തെ സിഗ്നൽ വരെ ഇസ്രായേലാണ് ഓരോ സിമ്മിലേക്കും പോകുന്ന സിഗ്നൽ വരെ ഇസ്രായേലിന്റെ വരുന്നതും പോകുന്നതും ഇൻകമിങ് ഔട്ട് ഗോയിങ് എല്ലാ വയർലെസ്സും വിത്ത് സകല മിഷനറീസും സ വിത്ത് ലേസർ ആണ് അവിടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ലേസർ ആണ് അപ്പൊ അത് ഇസ്രായേലിന്റെ കണ്ട കണ്ടറിൽ തന്നെയാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ പൊട്ടലും ചീറ്റിലൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആളാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ കണ്ടറിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ഇസ്രായേലിന്റെ ഒരു വാർ സ്റ്റോറേജ് റൂമും കൂടിയാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ ഒരു ഡിപ്ലോമാറ്റിക് സ്ട്രാറ്റജിയുടെ ഭാഗമാണ് സീനാ മല വിട്ടുകൊടുത്തത് കാരണം ഇസ്രായേൽ സ്ഥാപിച്ച നിമിഷം തൊട്ട് അറബി രാജ്യങ്ങളുടെ എല്ലാം ആധുനിക ലക്ഷ്യം ഇസ്രായേലിനെ പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിന് അവർ പലതവണ ശ്രമിച്ചു അതിൽ പരാജയപ്പെടുകയും സീനായി മല പ്രദേശം മുഴുവൻ ഇസ്രായേലിന്റെ കയ്യിൽ ആകുകയും ചെയ്തപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വലിയ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് പ്ലേസ് ഫോർ പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് ഈജിപ്റ്റ് ഇസ്രായേലിനെ ലോക അറബി രാജ്യങ്ങളൊന്നും ഒരു രാജ്യമായിട്ട് അംഗീകരിക്കാതിരുന്നപ്പോൾ അംഗീകരിക്കേണ്ട ഒരു നിലയിലേക്ക് അവർ എത്തി ഇനിയും ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു അറബി രാജ്യം ഇസ്രായേലിനെ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തിയ ഒരു ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ഇതാണ് ഈ ആ സിനായി മല വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈജിപ്റ്റ് ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് ഇസ്രായേലിനെ അംഗീകരിച്ചു രാജ്യമായിട്ട് അംഗീകരിച്ചു ഒരു വലിയ നയതന്ത്ര വിജയമായിരുന്നു ഇസ്രായേലിന് പിന്നെ ഇസ്രായേലിന് സ്ട്രാറ്റജിക്കലി ടോസ് മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളും അതിനകത്ത് കാണുമായിരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു സുപ്രഭാത് സുപ്രഭാത് എടയോ സുപ്രഭാത് നമ്മുടെ വിഷയം മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് എന്തോ ഭക്ഷണം ഭക്ഷണം അതായത് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് ഇപ്പോൾ വൺ സെവന്റി സെവൻ ആയി ആ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ് ആ മൂന്നൂറ് പറഞ്ഞാൽ മതി സബ്ജക്ട് എല്ലാ ബൈക്കെ അതെ അതെ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു കേട്ടോ ഇപ്പൊ മുമ്പേ ആരാണ്ട് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഈ സൗദി പ്രിൻസ് രാജകുമാരന്റെ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാന ഗൺ ടവർ എക്സ് നയൻ ടു ഫൈവ് ആണ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഗൂഗിളിൽ നിന്നൊക്കെ അതിന്റെ പടം കിട്ടും ഒരു ഒരു ചെറിയ സാധനം അത് വളരെ 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 സ്മോൾ മോസ്റ്റ് ഡേഞ്ചറസ് സാധനമാണ് അത് ആര് കൊടുത്തേക്കുന്നതാണ് ഇസ്രയേൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് ചെയ്യേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം മുഴുവൻ ഇസ്രയേൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാരണം അതായത് ഇന്ന് സൗദിയെ സംബന്ധിച്ചോളോ ഇസ്രായേലിനെ സൗദിക്ക് യാതൊരു ഭയവും ഇല്ല സൗദിക്ക് ഭയം ചുറ്റും കിടക്കുന്നവരെയാണ് പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ചുറ്റും കിടക്കുന്നവരെയാണ് അതുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം പോലും കോപ്പിയപ്പെടാതിരിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ എന്നാ നമ്മൾ എൻക്രിപ്റ്റ് ഇത് ഇത് ചെയ്യാതിരിക്കാനും ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി പോലും അവരാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവർ സൗദി അതായത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അവരുടെ ഗൺസ് ഇവൻ മിലിറ്ററി അവരുടെ ആയുധങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സെക്യൂരിറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്ന അത് ടവർ എക്സ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ആകട്ടെ എക്സ് ഐ ഡബ്ല്യു എക്സ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ആകട്
നന്ദി പറയാനുള്ള ബാധ്യത കൊണ്ട് അതാണ് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് താങ്ക് യു തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ ബൈക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മള് ഇതിൽ ഇരിക്കുന്ന ലിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ എല്ലാവരോടും കൂടി ഒരു കാര്യം പറയാനാണ് ഇതിൽ ഇതിലുള്ള മോഡേറ്റേഴ്സിനൊക്കെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇനിയും റൂമിൽ ഇതേപോലെ ഇടും പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് റൂമിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റൂം നെയിം അല്ല ഞങ്ങൾ ഇതേപോലെ റൂമുകൾ തുറക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള മോഡേഴ്സിനൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ ഇനിയും റൂം ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ബൈക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈ ടോപ്പിക് സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കണമെങ്കിൽ കയറി വരാം അതിന് മറുപടി തരാം അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് കയറി വരിക കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഒരു നമ്മുടെ ഇസ്ലാം മത സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു അവസാന കാലഘട്ടമാകുമ്പോൾ കാപാലയം തകർക്കപ്പെടുമെന്ന് വരെ ഹദീസിൽ എഴുതി പോയി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന പറഞ്ഞത് അപ്പം അതിന്റെ ഒരു പ്രൈമറി സ്റ്റേജിലെ ടോസ്റ്റ്മാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ടോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ നടത്തി പറഞ്ഞത് ലേസർ ഗൺ ഉപയോഗിച്ചാണ് കിങ്ങിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് അപ്പൊ അതുപോലെ എത്രയോ സെറ്റപ്പാണ് ഈ സൗദികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് അറിയുമ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന എല്ലാ അവിടെ ഇപ്പം നൈറ്റ് ക്ലബ്ബുകൾ പബ്ബുകൾ ബാറുകൾ അതായത് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസുകൾ ഇനിയിപ്പോ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളുകൾ ഓപ്പൺ ഓപ്പൺ എയറില് ഇതെല്ലാം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒളിച്ചു കിടത്തിയ സംഗതികളൊക്കെ അവിടുന്ന് പുറത്തു വരുമല്ലോ ഓട്ടോസ്റ്റ് മാസ്റ്റെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കേരള സമൂഹം എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണും അതാണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറയാമോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നോക്കുന്നത് എല്ലാം സൗദി അനുസരിച്ചാണല്ലോ സൗദി എന്നാണല്ലോ നമ്മുടെ ഫത്വ വരേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സമാധാന മതത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും കേരള ഘടകം എന്ത് ചെയ്യുമെന്നാണ് എന്റെ ഒരു സംശയം ആരെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഈ ഇപ്പഴേ തുടങ്ങി നെഞ്ചത്തടിച്ച് കരച്ചിൽ അവിടെ ഈ പറയുന്ന കുറെ മാറ്റങ്ങൾ വന്ന സമയത്ത് ഇനി ഇവരെ മറ്റേ ഈ ഖത്തറിന്റെ ഓടയും ഇവരെ കൂടെ ഹൂത്തികളുടെ ഓടും ചേർന്ന് ഇനി വേണമെങ്കിൽ സൗദിയെ സൗദിക്കെതിരെ മിസൈൽ അയക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവര് പോവായിരിക്കും ടോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ കേട്ടായിരുന്നോ അത് തന്നെയല്ല പിന്നെ അവര് പറയുന്ന നമ്മുടെ കേരള ഘടകം പറയുന്ന കേരള ഘടകത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഒറിജിനി മുസ്ലിങ്ങൾ സൗദിയിൽ ആ മുസ്ലിം മതം ഒക്കെ ഒക്കെ സ്ഥാപിതമായതെങ്കിലും പക്ഷെ അവരൊന്നും ഒറിജിനി മുസ്ലിങ്ങളല്ല മുസ്ലിം പ്രമാണങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അനുസരിക്കുന്നത് നമ്മള് കേരള ഘടകമാണ് അവര് പറയുന്നത് പല ആൾക്കാരും പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അവര് കേരള ഘടകമാണെങ്കിൽ പിന്നെ സൗദിയിലുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ഖത്തറിലുള്ളതോ മറ്ററബ് രാഷ്ട്രങ്ങളിലുള്ളവരൊന്നും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല കേരള ഘടകമാണ് പടച്ചവന്റെ അടുത്ത ആൾക്കാർ അതാണ് അവരുടെ അഭിപ്രായം ബ്രദറെ ഞാനിവിടെ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമിലാ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ മിണ്ടാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ കൗണ്ടറിൽ വരുമ്പോഴാ ഫോൺ എടുക്കുള്ളൂ ഹെഡ്സെറ്റ് വഴി കേൾക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ 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 ഞാനും പിന്നെ സംസാരിക്കാവേ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ പങ്കെടുത്തോളാം ഓക്കെ ബോണ്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കാവോ ഓക്കെ എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് ഇത് ഈ എന്തായിരുന്നോ ഈ രക്ഷിക്കുന്ന ഇസ്രായേലാണോ അമേരിക്കയാണോ അമേരിക്ക അമേരിക്കയുടെ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇസ്രായേലിന്റെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം പറഞ്ഞ ഇസ്രായേലിനെ പറ്റിയാ ഇവര് സമാധാന മതമാണല്ലോ ഇവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തല്ലുണ്ടാക്കി രക്ഷിക്കാൻ കാത്തകൾ വേണം ഇതൊക്കെ ഇവരുടെ നാണക്കേടാ വെച്ചത് ഇവർക്ക് ഇവർക്ക് പുറത്തു പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അവിടെ ഉള്ളവന്മാർക്കൊക്കെ ബോധം വിവരം വെച്ച് തുടങ്ങി ഇവിടെ ഉള്ള പ്രതാപികൾ ഇപ്പോഴും തീവ്രവാദം മുറുകിയത് പറഞ്ഞു കിടക്കണം ഞാൻ ഞാൻ വന്നു പോയി സംസാരിക്കാം അടുത്തോട്ട് പോട്ടെ ഓക്കെ ആകാശ് ഹലോ പറയൂ ബ്രദർ ഒന്ന് രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ അതായത് ഇസ്ലാം എന്താണെന്നും 
ഇസ്ലാമിന്റെ ഐഡിയോളജി എന്താണെന്നും ഇതിപ്പോ സ്കാറ്റേഡാണ് നമ്മളിപ്പോ സോഷ്യൽ മീഡിയ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ സെബാസ്റ്റിൻ ബുണ്ടക്കൽ ഫിലിപ്പ് സാർ അനിൽ കൊടുത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ സ്കാറ്റേഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുവാണ് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരാൾ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യം ഒരു 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 അരമണിക്കൂറുള്ള ഒരു വീഡിയോ എന്നൊരു രീതിയിൽ എന്താണ് ഇസ്ലാം നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഇതാണ് അവരെന്താണ് തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ ശ്രമിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു ആക്ഷേപവും കേൾക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ആര് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു കുട്ടി ആരെങ്കിലും ഒരു ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് പ്രലോഭിപ്പിച്ച് മതം മാറാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ കുട്ടിക്ക് ഈ വീഡിയോ അയച്ചു കൊടുക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ നമ്മളെല്ലാ അപ്പോളിജറ്റിക് ആൾക്കാരും കൂടി കൂടി ചേർന്ന് തയ്യാറാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇതൊരു സജഷൻ പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ വന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ കുറെ വീഡിയോസ് ഉണ്ട് ബ്രദറെ നമ്മുടെ ഈ സെബാസ്റ്റിന്റെ രണ്ട് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ട് സെബാസ്റ്റിൻ പുനിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്രൈസ്റ്റ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ടിനകത്ത് എവിടെയോ ഉണ്ട് അത് ആ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ മാത്രമായിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട് വിത്ത് എവിഡൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഇച്ചിരിയും കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കൊരു എഡിറ്റിംഗ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള രീതി ഇച്ചിരി കൂടെ ക്വാളിറ്റി കൂടിയ വീഡിയോ ആർക്കും പെട്ടെന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമുക്കത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരിക്കും ഓക്കെ അത് നമുക്ക് നോക്കാം ടോസ് മാസ്റ്റർ വരെ ഞാൻ പറയാം അതേപോലെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഹാൻഡ് റൈസ് ഓപ്പൺ ആണ് ആർക്കെങ്കിലും സംസാരിക്കണേ കയറി വരാം അതേപോലെ സ്പീക്കേഴ്സ് പാനലിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം സുപ്രഭാത് ഫ്രീ ആയിരുന്നോ രണ്ട് മിനിറ്റ് പോരാം ഓക്കെ ഷാനി ബൈക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് ബൈക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് ഇപ്പൊ ഒരാൾ ചോദിച്ചില്ല ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടോ എന്ന് അനിൽകുമാറിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് കേട്ടോ പുള്ളി എന്തോ പള്ളിയിലോ എവിടെയോ ഓ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് ഏകദേശം അരമണിക്കൂറുള്ളൂ അതിൽ കറക്റ്റ് ഒരു ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി ഒരു 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 ഇത് പിക്ചർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പുള്ളി എന്തുവാണ് ഇസ്ലാമ് ഞാൻ നോക്കട്ടെ അതിൽ ലിങ്ക് പറ്റി ഞാൻ കൊടുക്കാം പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം പറഞ്ഞു വേറെ ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം താഴെ ഇരിക്കുന്നവർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് കയറി വരാം ഹാൻഡ് റൈസ് ഓപ്പൺ ആണ് ഇപ്പം ടോസ് മാസ്റ്റർ വരും ടോസ് മാസ്റ്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം അഭിപ്രായം പറയാൻ കയറി വരാം പിന്നെ ടിസൺ ബ്രദർ ഉണ്ട് ടിസൺ ബ്രദറിൻ്റെ അടുത്തും ചോദിക്കാം ഓക്കെ ബോസ് പറഞ്ഞു ഹലോ ഇത് പറയാനുള്ള എന്താ വെച്ചാല് ഇപ്പൊ സത്യത്തിൽ ഇപ്പൊ ലോകത്തിൽ ഇപ്പൊ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം അതൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പുറത്താക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഈ മുസ്ലിങ്ങളിലെ ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ സുന്നികൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഷിയാക്കളായിരുന്നു അത് കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ പരസ്പരം പ്രവാചകന്റെ ശേഷം പിന്നെ ശേഷം തന്നെ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ആയി പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പുറത്താക്കി അതായത് സുന്നികളെ പിന്നെ ഷിയാക്കളും പുറത്താക്കി ഷിയാക്കളെ സുന്നികളും പുറത്താക്കി അപ്പൊ അത് അവിടുന്ന് അവിടെ തീർന്നു പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന സുന്നികളാണ് സുന്നികളിലുള്ള ഉപവിഭാഗങ്ങളാണ് സുന്നി മുജാഹിദ് ജമാഅത്ത് കാദ്യാനി തെരീക്കത്ത് തബ്ലീഖ് ഇപ്പൊ കേരളത്തിലുള്ള ഇക്ക സുന്നി എ പി സുന്നി വിഭാഗങ്ങളും അങ്ങനെ വന്ന് 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 ഇവിടെ കേരളത്തിൽ വന്ന് ഇപ്പൊ സുന്നികൾ തന്നെ പിന്നെ മുജാഹിദുകൾ വന്നു ഒരു വിഭാഗം അപ്പൊ മുജാഹിദുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവര് സുന്നികളും മുജാഹിദുകൾ പുറത്താക്കി അവർ പുത്തം വാദി പുത്തം പ്രസ്ഥാനക്കാരാണ് അവര് പിന്നെ ഷിർക്ക് പിന്നെ അല്ല മാല മൗദ് റാത്തീബ് മാല മൗലൂദ് റാത്തീബ് ജാറപൂജ പോലത്തെ ഷിർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അവർ തൗഹീദിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചവരാണ് അത് ഏകദൈവ സിദ്ധാന്തത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച ആളുകളാണ് അവര് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സുന്നികൾ മുജാഹിദുകളെ പുറത്താക്കി മുജാഹിദുകൾ തിരിച്ച് സുന്നികളെയും പുറത്താക്കി അത് നിങ്ങൾ പിന്നെ അന്ധവിശ്വാസികളാണ് പിന്നെ ഏകദേശം പിന്നെ ഷിർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് നിങ്ങൾ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു ഈ മുജാഹിദുകൾ സുന്നികളും പുറത്താക്കി ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി വന്നു ജമാഅത്ത്
പിന്നെ അതിലുള്ള ഈ ജമാ ഈ തൊരീക്കത്ത് വിഭാഗങ്ങൾ എ പിയിലെ ഒരു വിഭാഗം എ പിക്കാരെ എ പി വിഭാഗം യഥാർത്ഥ മുസ്ലിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൊണ്ട് പിന്നെ ഇ കെ വിഭാഗം പുറത്താക്കി തിരിച്ചും ഇങ്ങോട്ടും പുറത്താക്കി അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ലോകത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളില്ല പരസ്പരം പുറത്താക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇസ്ലാമിക സ്മരണം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് മൊത്തം ഇസ്ലാമിക ഒരു ഇസ്ലാമിക പരിഷ്കരണവും ഒരു ഇസ്ലാമിക വൽക്കരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു അജണ്ട ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഈ ആധുനിക കാലത്ത് ഈ സിന്താനി പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഇവിടെ നിലവിൽ വന്നുകൊണ്ട് എം എം മക്കൂറും അതുപോലെ സക്കീർ നായിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ആളുകളൊക്കെ ഇത് ആഗോളതലത്തിൽ അഹമ്മദ് ദീദാത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ആഗോളതലത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചു അങ്ങനെ ഈ പാശ്ചാത്യ ആളുകളെ ഈ ഖുർആാനിൽ വലിയ ശാസ്ത്രമാണ് ശാസ്ത്രീയ ഗ്രന്ഥമാണ് അതിൽ ശാസ്ത്രീയമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പാശ്ചാത്യ ആളുകളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമം നടത്തി അതൊരു പരിധിവരെ വിജയിച്ചു ഇപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ചാല് ഈ അങ്ങനെ ഈ ആഗോ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം എന്ന ലോകതലത്തിൽ അപകടമാണെന്ന് ഇപ്പൊ ക്രൈസ്തവരും മറ്റുള്ള വിഭാഗങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി അവർ ഇതിനെ കുറിച്ച് അഗാധമായി പഠിച്ചു അങ്ങനെ പഠിച്ച സ്ഥിതിക്ക് പിന്നെ സെബാസ്റ്റ്യൻ പുന്നക്കൽ പോലത്തെ ആളുകൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് വളരെ വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് പഠിച്ച് ഇതിന്റെ അപകടം മണത്തറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് പൊതു സമൂഹത്തിലേക്ക് അടുത്തിറങ്ങി ഇപ്പോ ചുരുക്കം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അതിനെ പ്രതിരോധിച്ച് നിൽക്കാൻ കൊല്ല ഇപ്പൊ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നവലന്നെ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട അവസ്ഥയാണ് കുറെ ആളുകൾ ഇത് മാതിരി എം എം ഒക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ മതം മാറ്റി നിൽക്കാറ് ക്രൈസ്തവരൊക്കെ തന്നെ ഒരുപാട് ഈ ചേകനൂർ മൗലവിന്റെ ഒരു പരിപാടിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു അപ്പൊ അന്ന് ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് പേരോളം ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബം പിന്നെ വയനാട്ടിൽ നിന്ന് പിന്നെ എം എം അക്ബറിന്റെ ക്ലാസ് കെട്ടുങ്ങാണ്ട് പിന്നെ ഇസ്ലാമായി പിന്നീട് അവർക്ക് ചേകനൂർ മൗലവിന്റെ പ്രസംഗം അവിടുന്ന് കേട്ടുങ്ങാണ്ട് പിന്നെ അല്ലെ അതിൽ ആകർഷകമായി അങ്ങനെ അവര് ആ ചേകനൂരിസത്തിലേക്ക് വന്നു ഈ ടീം അങ്ങനെ അവിടെ വന്നുകൊണ്ട് അവർ അവിടെ പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അവിടെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ പേരും കോർക്കുന്നില്ല അന്ന് പ്രസംഗിക്കുക ചെയ്യുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇത് വ്യാപകമായിട്ടൊരു മതം മാറ്റം നടന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം ഇവിടെ കൊടുങ്ങാണ്ട് ലോകം മൊത്തം ഇസ്ലാമാക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഇടൻ അജണ്ട ഇവർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തിന്റെ ആള് പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾ സക്കീർ നായിക്കും എം എം മക്കുറ എം എം സിന്താനി പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിരുന്നത് പക്ഷെ പിന്നീട് അത് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് അത് പിന്നെ അതിന്റെ എതിരാളികൾ അത് മനസ്സിലാക്കി ആഘാതമായിട്ട് പഠിച്ച് ഇപ്പോ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ലാതെ ആടി ഓല ഒലഞ്ഞ് താർന്ന് തരിപ്പണമാകാൻ പോവാണ് ഇനി ഇതിനെ നേരിടാനോ ഇതിനെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനോ ലോകത്തിലെ ഒരു മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർക്കോ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾക്കോ സാധ്യമല്ലാത്ത രീതിയിൽ വന്നു ഇപ്പൊ കേരളത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് പിന്നെ അതിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ച ആള് സഭാഷൻ പുന്നക്കൽ ആ കാര്യത്തിൽ സംശയമല്ല അപ്പോ ഇനി ഇത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു തോന്നുന്നില്ല ഇനി ഇത് ഗ്രാഹു താഴോട്ടെ പോകുള്ളൂ ഇനി ഇപ്പൊ അത് മാറുവല്ല തന്നെ തിരിച്ചു പോകും അപ്പൊ അതാണ് എക്സാം സിനിമ ഒക്കെ വ്യാപകമായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല എല്ലാ മേഖലയിലും ലോകത്തിലൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ അപകടത്തെ ഇനി ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും അതിന്റെ ഒരു സാഹചര്യം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രക്കാലം അവര് പറഞ്ഞു പെരുപ്പിച്ച ഈ നോണ പ്രചരണങ്ങൾ ഈ നോണ പൊളിഞ്ഞ് പാപ്പരായി അതായത് ഉള്ളി തോല് വലിച്ച മാറിയാണ് ഇതിലൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഇതിലേക്ക് കടന്ന ശരാശരി ഒരു കോമൺ സെൻസ് ഉള്ള ഏതൊരു മുസ്ലിമിനും അത് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ അതിന് എക്സ്ട്രീം മുസ്ലിം പോലത്തെ സംഘടനകളൊക്കെ ഒരു വലിയ പിന്നെ വലിയ നേതൃത്വപരമായ വല്ല പങ്ക് വഹിക്കും ആ കാര്യത്തിൽ തർക്കമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഈ മുസ്ലിങ്ങളിൽ ഒരു വിഷയം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് മുസ്ലിങ്ങളിൽ നിന്ന് മുസ്ലിങ്ങളിൽ തന്നെ എതിർപ്പ് എതിർക്കണം മറ്റുള്ള സമൂഹങ്ങൾ എതിർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ദീർഘമില്ല അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യൻസും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള വിഭാഗങ്ങളൊക്കെ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ അവര് പിന്നെ ചതിയന്മാരാണ് അവര് മറ്റേ യേശുവിന്റെ ആളുകളാണ് അതുപോലെ ഇസ്ലാമിനെ തകർക്കുന്ന ആളുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിന് വലിയൊരു സ്വീകാര്യത കിട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു സമൂഹം ഇതിൽ നിന്ന് ഉയർത്തി നിലത്തുങ്ങാണ്ട് ഇതിനെതിരെ ശക്തമായിട്ട് ആശയതലത്തിൽ ഇതിനെ പ്രചരണം നടത്തുന്നൊരു സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് വരുമ്പോൾ അത് ശരിക്കും ഏൽക്കും അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് അത് കേരളത്തിൽ ഏൽക്കും അത് ആഗോളതലത്തിൽ ഇത് 
ടോസ്റ്റ് മാസ്റ്ററിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വന്ന ചോദ്യം നേരത്തെ എന്നായിരുന്നു മറന്നു ടോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ഇപ്പോഴാ വന്ന ഞാനൊരു സംഭവം യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ല അല്ല ഞാനൊരു സംഭവം മറന്നു പോയെന്ന് ഞാൻ അല്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ സംഭവം അല്ല ഞാൻ എന്തോ ഒരു സംഭവം ചോദിച്ചായിരുന്നു നേരത്തെ അപ്പൊ താങ്കൾ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഇവരാരോ പറഞ്ഞു താങ്കൾ അവിടെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ആ ചോ ഓർത്ത സംഭവം വിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞേ ഞാൻ ജോലിക്കിടയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇറങ്ങുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ലൈൻ ബ്രദർ ഒന്ന് ഓർമ്മ പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് മൈക്ക് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്താൽ മതി സുപ്രഭാത് ഭായി സംസാരിച്ചോളൂ ആ നമ്മുടെ വിഷയം ഹൂത്തി ആക്രമണം അള്ളാഹുവിന്റെ കാപാലയം രക്ഷിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലോ എന്നുള്ളതാണ് ഈ വിഷയത്തില് നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഇതിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റിയത് ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു ജൂത രാജ്യമാണ് അതുപോലെ ഈ കാപാലയം നിൽക്കുന്നത് ഒരു ഇസ്ലാമിക അതായത് സുപ്രാതെ ഈ അറിയാലോ ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവാണ് സയനിസ്റ്റ് രാജ്യമായ ഇസ്രായേൽ കുരിശു കൃഷിക്കാരുടെ രാജ്യമായ അമേരിക്ക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിലെ ഇസ്ലാമിക് കേരളത്തിലുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഹൂതികൾ ആയിട്ടുള്ള യുദ്ധം തുടങ്ങി രണ്ടു മൂന്ന് വർഷമായി ഈ ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് ബാക്ക് വരെ ഡ്രോണുകളും ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവർ ബാലിസ്റ്റിക്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അത് ഇറാന്റെ സാധനമുണ്ട് പാകിസ്ഥാന്റെ സാധനമുണ്ട് ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇറാന്റെ ഡയറക്റ്റ് ഇതുമായി ഇന്റർവെൻഷൻ ഉണ്ടെന്ന് അവർ കാണിക്കാതിരിക്കാൻ മാറി വരുന്ന അതായത് പേര് മാറി വരുന്ന മിസൈൽസ് ഉണ്ട് ടെക്നോളജി വെച്ച് ഇന്ന രാജ്യത്ത് അത് മനസ്സിലാകുന്ന സാധനങ്ങളുണ്ട് നമ്മളൊരു കൃത്യ കണക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ വരുന്നൊരു ബാലിസ്റ്റിക്ക് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മൈൽസ് ആണ് നോർമലി ഒരു ആവറേജ് ദൂരം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സെവൻ മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ എത്തും ഈവൻ യു എയിൽ വരെ എത്തും സെവൻ മിനിറ്റ്സ് മതി ഉള്ളിൽ സെവൻ മിനിറ്റ്സ് കാരണം ഈ വിടുന്നതിന്റെ ഒരു കണക്ക് ഏകദേശം നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് പറഞ്ഞാൽ 10,000 തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഫോർ ട്വന്റി നൈൻ മിനിറ്റ്സ് അതായത് ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ഇതിൽ നിന്നും ഈ കബാലയത്തെയും സൗദിയെയും യു എയും രക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു ടെക്നോളജിയും നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങൾക്കില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടെക്നോളജി ബൈ ഇസ്രയേൽ ഓപ്പറേഷൻ ബൈ അമേരിക്ക അമേരിക്കയുടെ ടെക്നോളജി അമേരിക്കയുടെ വെപ്പൺസ് ഡയറക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ റഡാർ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിന്റെയും അതിന്റെ ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നത് യു എസിന്റെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ നേരിട്ട് കയറി ഇവിടെ കയറി ഇടപെടുന്നത് സൽമാൻ രാജാവിനോ അവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ട്രഡീഷണൽ കക്ഷികളൊന്നും സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ ടെക്നോളജി ഈ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് ഇവരുടെ വിശുദ്ധ ദേവാലയത്തെ പോലും ഇസ്രയേൽ സംരക്ഷിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ആ ഇസ്രയേലിനോടും അമേരിക്കയോടും നന്ദിയുള്ളവരാണ്ടത് അതിന് പകരം ഈ ശത്രുതയാണോ ഇവർ കാണിക്കേണ്ടത് അതാണ് ചോദ്യം ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ അത് പറയാം അതെനിക്ക് കൃത്യമായി നിങ്ങൾ ചർച്ച കേട്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഞാനിത് വേറൊരു ഒരു ആംഗിളിലും കൂടി ഇതിനെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു ജൂത രാജ്യമാണ് സൗദി അറേബ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാണ് ഈ ജൂതന്മാരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജൂ ഇസ്രായേലിനും പാലസ്തീനും ഒരേ വർഷമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് അതിൽ ഇസ്രായേൽ ലോകത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിരുന്നു പാലസ്തീൻ മതഗ്രന്ഥം പഠിച്ചു എന്നുള്ളതുമാണ് ലോകം പറയാറുള്ളത് അപ്പൊ ഈ പാലസ്തീന്റെ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി എന്താണ് ഇസ്രായേലിന്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ടെക്നോളജികളിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈനികപരമായിട്ടാണെങ്കിലും ശരി കൃഷി സംബന്ധമായിട്ടാണെങ്കിലും ശരി വിദ്യാഭ്യാസപരമായി ഏത് രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ ടെക്നോളജികളിൽ അവര് ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിലാണ് അപ്പൊ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവര് ഇങ്ങനെ മുൻപന്തിയിൽ വന്നത് എന്ന് ഒന്ന് ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷമായിട്ട് അവർ നശിച്ചു പോയിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ ഭാരതത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുമ്പോൾ ആയിരം നാവ് ഉപയോഗിക്കുക ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആണ് ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഭാരതം കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു വികാരം വരുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയും ഞങ്ങൾ ക്യാമ്പുകളിലൊക്കെ ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ച് പറയാറൊക്കെ അപ്പൊ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷത്തെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന്
ഇതുപോലെ ടെക്നോളജികൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് മേഖലകളിൽ എന്ത് സൈനിക സാമ്പത്തിക ഏത് മേഖലകളിൽ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഈ എണ്ണപ്പടം കൂടെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ബിഗ് സീറോ ആണ് അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ ഒരു ഒരു ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് സൗദി അറേബ്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജി സി സി കൺട്രികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഒരു വളരെ ഒരു ബാലികേറ മരയാണ് ഒരു ഒരു ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജപ്പാന്റെ സഹായം വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ സഹായം വേണം അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയുടെ സഹായം വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ സഹായം വേണം സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഉപഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കാനോ ഒരു സൈനികപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാനോ ഉള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ആസൂത്രണങ്ങളോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളോ അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ മതപരമായിട്ടുള്ള പല കാരണങ്ങളും അത് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമുക്ക് കിട്ടണല്ലോ ഈ ടെക്നോളജി കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടെക്നോളജി ആരുടെ അടുത്താണ് ഉള്ളത് ഒന്നുകിൽ അമേരിക്കയെ കാണണോ അല്ലെങ്കിൽ ജപ്പാനെ കാണണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിനെ കാണണോ ഇന്ത്യനെ കാണണോ ആരെയും കാണണോ ഇവരൊക്കെ അവർ മതപരമായിട്ട് അവർക്ക് അയിത്തമുള്ള ആളുകളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മതപരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അവർക്ക് അയിത്തമുള്ള ആളുകളായിരിക്കാം പക്ഷെ അവരുടെ സുരക്ഷ പ്രധാനമാണല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ സൗദിയിൽ അഞ്ചു വർഷം നിന്നിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അവിടെ ഈ മക്കാക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അത് പത്ത് മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് തകർക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചതും അല്ല കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടത് ജൂതന്റെയോ അമേരിക്കയുടെയോ ആരെങ്കിലും ടെക്നോളജി ആയിരിക്കും അയണ്ടോ മൊക്കെ അവരുടെ ടെക്നോളജി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച് ഇത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആണ് ഇവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ പഴഞ്ചൻ രീതികളിലുള്ള ഒരു നിയമങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ രീതികളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ നമ്മൾ വളരെ പിറകിലായി പോകും എന്നുള്ള രീതി അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയ യു എ ആണ് യു എ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇസ്രായേലിനൊക്കെ ആയിട്ട് നയതന്ത്ര ബന്ധമൊക്കെ പുതുക്കിയതും അവിടുത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി യു എ സന്ദർശിച്ചും ഒക്കെ ഇതിപ്പോ അടുത്ത് സൗദി അറേബ്യ അത് പരസ്യമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കും മിക്ക ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങൾ ഇത് പരസ്യമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കൂ ഈ പത്തായത്തിൽ നെല്ലുണ്ടെങ്കിൽ എലി പാലക്കാട്ടൊന്നും വരും എന്നുള്ളൊരു ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ഇവരടുത്ത് ടെക്നോളജി ഉണ്ട് ഇവർക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ട് ഇവര് നന്മയുള്ള ആളുകളാണ് ഇവര് ലോകത്തിൽ അപകടകാരികളായിട്ടുള്ള ആളുകളല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇവരെതിരല്ല എന്നുള്ള ബോധ്യം വരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഇസ്രായേലുമായിട്ടുള്ള സന്ധി ചേരും ഇസ്രായേലിനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ലോകത്ത് അവർ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഏറ്റവും മികച്ച കമാൻഡോസ് ഏറ്റവും മികച്ച കമാൻഡോ ഓപ്പറേഷനുകൾ മ്യൂണിക് പോലത്തെ സിനിമകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒളിമ്പിക്സിൽ തടവിലാക്കപ്പെട്ടുള്ള ആളുകളെ മൊസാദ് ഓരോ ആളുകളും മാർക്ക് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊല്ലുന്ന മ്യൂണിക്ക് പോലത്തുള്ള അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്ത മൊസാദിന്റെ കഥകൾ ജോന ജോനാഥൻ നദിനാഹുവിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ഈ ഉഗാണ്ടയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനിയനാണ് സഹോദരനാണ് ഈ ബെഞ്ചമിൻ നദിനാഹു ഇതുപോലത്തെ വികാരം കൊള്ളുന്ന പല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളും അസാധ്യമെന്ന് കരുതുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ലോകത്ത് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഇസ്രായേലുകൾ ഈ ജൂതന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് അവരോട് ഐറ്റം കൽപ്പിക്കുക അവരെ മാറ്റി നിർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നടക്കുന്ന കാര്യമില്ല ഭാവിയിൽ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയുമായിട്ട് ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് വളരെ ആത്മപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അത് സൈനികപരമായിട്ടും ഉണ്ട് അത് സാംസ്കാരികപരമായിട്ടും ഉണ്ട് ഏത് രീതിയിലും ഉണ്ട് ഇന്ത്യക്കൊക്കെ ഒരു ആപത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഇസ്രായേൽ ഓടി വരാറുണ്ട് ചൈന പ്രശ്നത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ പ്രശ്നത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇസ്രായേൽ ഓടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രതിരോധ മന്ത്രി തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയുമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു രഹസ്യമായ സൈനിക ബന്ധമുണ്ട് അത് രഹസ്യമല്ല പരസ്യമാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അഥവാ പാകിസ്ഥാനെ പോലുള്ള ഒരു രാജ്യവും ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ആണവ ആക്രമണം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു ആണവ അറ്റാക്കിങ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പാകിസ്ഥാനെ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ പേടിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അത്ര ദൃഢമാണ് ഇന്ത്യയും ഇസ്രായേലും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ഒരു രാജ്യത്തെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ടെക്നോളജികളിൽ ഏറ്റവും പിറകിലായിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിലും സാംസ്കാരിക മേഖലകളിലൊക്കെ ഏറ്റവും പിറകലായിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് സൗദി അറേബ്യ ജി സി സി കൺട്രികൾ മൊത്തത്തിൽ അപ്പൊ ഇതിനെ സൗദി അറേബ് ഈ ഈ ഇസ്രായേലിനെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഒരു മുന്നോട്ട് പോക്ക് അസാധ്യമാണ് എന്ന
അവർക്ക് ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാം നാനോ ലെവലിലേക്ക് അവർക്ക് ചുരുക്കി കൊണ്ടുവരുന്നു അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചെടുക്കണം അവർക്ക് ഈ പ്രശ്നമില്ല അപ്പം ഇസ്രയേലിന്റെ ടെക്നോളജിയോട് ഇവർക്കുള്ള താൽ മറ്റുള്ളവർക്കുള്ള താല്പര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അമേരിക്ക ടെക്നോളജി മോശമായിട്ടല്ല പക്ഷെ ഈ മൈക്രോ മാക്രോ നാനോ ലെവലിൽ ഏറ്റവും മികച്ചത് അത് കൃഷിയാകട്ടെ വെപ്പണാകട്ടെ എന്തുമുണ്ടാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും കഴിവുള്ള രാജ്യമെന്ന് ഇസ്രായേലാണ് കാരണം ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്ന അവരുടെ ചെറിയ ഭൂപ്രകൃതിയിൽ ഭൂപ്രദേശത്ത് പറയുന്നത് മലബാറിന്റെ അത്ര ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഇവർക്ക് ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ ആക്രമിക്കാൻ ആവശ്യമായ ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം ബാലിസ്റ്റിക് ക്രൂസ് ബാക്കി എല്ലാ സാധനം അപ്പൊ അവർ ഏറ്റവും മാക്രോ ലെവൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ മാക്രോ ലെവൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പലരും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല സുപ്രഭാത ഇവിടെ ഹിജ ഇവരുടെ മറ്റേതിനെ പറയുന്ന ഭയങ്കര ഹിജറയല്ല ഇവർ മറ്റേതിനു പോരുന്ന ഇവിടെ ഹജ്ജ് 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 ഈ ഹജ്ജില് ഒരു അക്രമം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പൊട്ടിത്തരം ഉണ്ടായിരിക്കാൻ കാരണം സൗദിയുടെ കഴിവല്ല ലോകത്തിലെ മെയിൻ ഈ ഭീകരന്മാര് കേക്കോ ഇപ്പൊ കേക്കോ ഇല്ലല്ല കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല ഇത്ര ലക്ഷം ആളുകൾ വന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു അക്രമണം ഈ ഷിയാളുടെ കൈഡിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകാത്തതിന്റെ കാരണം അവിടെ കടന്നു വരുന്ന ഓരോരുത്തരെയും ഫേസ് റെക്കോർഡ് ഞങ്ങൾക്ക് കേക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം സുപ്രാത ഈ അത്രയും വലിയ ഈ ഇവരുടെ ഹജ്ജ് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു കാഷാലിറ്റി പോലും കാഷാലിറ്റി മീൻസ് അക്രമം പോലും ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നത് ഇക്കുറോ ഈ ഇസ്രായേലിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ളതും എന്ന ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തതുമായ ടെക്നോളജി വെച്ച അവിടെ ഹജ്ജിന് വരുന്ന ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ഐറിസ് സ്കിന്ന് കുന്തം കുറച്ചേക്കണം ഫേസ് റെക്കനൈസ് ഇതെല്ലാം വെച്ച് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഈ മക്കയുടെ ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങുമ്പം തൊട്ട് ഇസ്രയേൽ ടെക്നോളജി ഇവരെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ അഞ്ചാറ് വർഷമായിട്ട് ഈ ആക്രമണം കൂടിയ പിന്നെ ഓരോരുത്തർ ഹജ്ജ് നടത്തുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ സിമ്പിളി പറയാം ഇപ്പൊ നൈജീരിയയിൽ പോയി പൊട്ടിത്തെറിക്കാനോ അല്ല അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ഐ മീൻ ഒരു ഗോണ്ടനമ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ഒരു ഭീകരൻ ഹജ്ജിന് എത്തിയാൽ അവിടെ എത്തിയാൽ ഇസ്രയേലിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയിൽ ഇരിക്കുന്ന അല്ലെ ഇസ്രായേലിന്റെ വാർ റൂമിൽ ഇരിക്കുന്ന അവര് തീരുമാനിക്കും ഇവൻ അവിടെ എത്രയോ വേണ്ടിയെന്ന് അത് സൗദി സൈന്യം അവര് പറയുന്ന കമാൻഡ് ഏറ്റെടുത്ത് ഇവനെ പൊക്കിയെടുത്തുണ്ട് അവിടെ ആളുകൾ വരാഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഈ ഹൂതികൾ ഇത്രയും ആക്രമണം നടത്തുമ്പോൾ അവരൊരു മനുഷ്യബോമിനെ വിടാത്തത് കൊണ്ടാണോ എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു സാധനം നടക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിക സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ തെറി പറയുന്ന ഇസ്രായേലിനെ ആ ടെക്നോളജി ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു മനുഷ്യബോമും ഇന്ന് കവാലയത്തെ കയറാത്തത് ആ ഹജ്ജ് സ്ഥലത്ത് നടക്കാത്തത് അല്ല സൗദിയുടെ കഴിവല്ല സൗദിക്ക് അത്രയും അത് ആ രാജ്യത്തിന്റെ കഴിവ് അവർക്ക് അത്രയും ടെക്നോളജി ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത് അതുപോലെ തന്നെ സുപ്രാത ഉരേടെ ആലോചിച്ച് ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ടെഹ്റാൻ ഇറാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെഹ്റാനും നമ്മുടെ ഇസ്രയേലും തമ്മിൽ ഇവരുടെ ഒരു രണ്ടു വർഷം മുമ്പല്ലേ ഇവരുടെ ആണവ പിതാവിനെ നമ്മുടെ മൊഹസൻ ഫക്രുദ്ദി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ടെഹ്റാൻ പോലെയുള്ള അത്രയും തിരക്കുള്ള ഒരു മെട്രോ സിറ്റിയിൽ വെച്ച് ആ മനുഷ്യനെ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരെ വെച്ചാ വെടിവെച്ചിട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഗണ്ണ ഉപയോഗിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരെ വെച്ചാണ് ഇസ്രയേൽ വെടിവെച്ചിരുന്നത് ആ ഇസ്രയേൽ ആരാന്ന് ഓർത്തിട്ട് അതും ഏറ്റവും വലിയ സന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തെ സ്പർശിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഭാര്യയുടെ ദേഹത്ത് ഒരു പൊടി പോലും പറ്റിയില്ല ഒരു പൊടി പോലും വെച്ചില്ല ഡ്രൈവർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല ഇദ്ദേഹം മാത്രം പോയി ഇദ്ദേഹം മാത്രം നമ്മളൊക്കെ സുപ്രഭാത നമ്മളൊക്കെ പറയുന്നതിനപ്പുറത്ത് ഈ ഇസ്രയേൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താണെന്ന് ഈ ഒരു ഒറ്റ സംഭവം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചാൽ പോരെ ആ ഇസ്രയേലിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് സുപ്രാത് പറയും പോലെ ഇനി ലോകത്തിന് ഈ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ലോകത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ ഇവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ അപ്പം ഓരോ ഹജ്ജിന്റെ സംരക്ഷകനായി കഴി ഉള്ള ആ ഇസ്രായേലിനെ തെറി പറഞ്ഞ് മൈക്കിനകത്തൂടെ പതിനേഴ് പ്രാവശ്യം ചീത്ത വിളിച്ചും പോകുമ്പ
ഞാൻ സൗദിയിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ ഒരു സാധനം കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇസ്രായേൽ സാധനം ഇറക്കുന്നില്ലേ സാധനം ഇറക്കുന്നുണ്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും ഇനിയിപ്പോൾ ഏത് മേഖലകളിലാണ് അവർ വളരെ മുന്നിലാണ് ഇപ്പൊ ഈ നേരത്തെ ഇറാന്റെ ഈ ആണവ ശാസ്ത്രം ഞാൻ കൊന്നു എന്ന് പറയുന്നു അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇസ് ആണവ പരീക്ഷണം നടത്താൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാരണം ഇറാൻ ആണവ പരീക്ഷണം നടത്തി അതിൽ വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ആദ്യം തകർക്കാൻ പോകുന്നത് ഇസ്രായേലുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അത് അവർ സമ്മതിക്കൂല ആക്രമണം നടത്തിയത് എവിടുന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്പെയ്സിൽ നിന്നാണെന്ന് പോലും പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ സ്പെയ്സിൽ നിന്നുള്ള ആക്രമണങ്ങളൊക്കെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പല രാജ്യങ്ങളും ചൈന അതുപോലെ ഇസ്രായേൽ അമേരിക്ക പല രാജ്യങ്ങളും സ്പെയ്സിൽ നിന്നുള്ള ആക്രമണങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതൊന്നും അതിന് വ്യക്തമായ തെളിവുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടോന്നുള്ളത് ഒന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സ്പെയ്സിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ആക്രമണമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് അസാധ്യമാണ് അപ്പൊ അമേരിക്കയുടെ ഒരു ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രായേലിലുള്ളതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ ജൂതന്മാർ അമേരിക്കയിലുണ്ട് ഈ അമേരിക്കയുടെ ഒരു ശക്തി അമേരിക്കയുടെ വളർച്ചയുടെ ഒരു പ്രധാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഉള്ള ജൂത സമൂഹമാണ് അവരുടെ ബുദ്ധി അവരുടെ ശക്തിയൊക്കെയാണ് അമേരിക്കയുടെ ശക്തമായ രാജ്യമായിട്ട് നിലനിർത്തുന്നതിലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യം അപ്പൊ ഈ ഇസ്രായേലിനെ മാറ്റി നിർത്തുക ഇസ്രായേലിനെ അവഗണിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് അവഗണിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മാറ്റി നിർത്തുന്ന ആളുകൾക്കാണ് പ്രശ്നം അവർക്കൊരു പ്രശ്നമൊന്നും വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നില്ല അതൊരു പച്ചയായ സത്യമാണ് സുപ്രഭാത് ഭായിയുടെ നിരീക്ഷണ പാഠം വളരെ ഭംഗിയായിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ട് താങ്കൾ ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായ താങ്കളുടെ അറിവിനെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു കാരണം ഞാൻ ഇസ്രായേലിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ചുരുങ്ങിയ നാളുകൾ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇവരുടെ ടെക്നോളജീസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളൂ താങ്കൾ പറഞ്ഞ കേരളത്തിന്റെ പോലും വലിപ്പം ഇല്ലാത്ത ഇവരുടെ ടെക്നോളജിയും ഇവരുടെ കാര്യങ്ങളും ആ ഇസ്രായേലിലെ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് നിർബന്ധിച്ച് അവര് ഒരു വർഷത്തെ സൈനിക പരിശീലനം അവർക്കുണ്ട് ഏറ്റവും മികച്ച കമാൻഡോസ് അവരാണ് സ്ത്രീകളുടെ പതിനെട്ട് വയസ്സ് മുതല് പതിനാല് തുടങ്ങി പതിനെട്ട് വരെ കമ്പൽസറി ആണുങ്ങൾക്കും അത് നാല് വർഷവും സ്ത്രീകൾക്കും മൂന്ന് വർഷമാണ് അത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റീച്ചേക്കേ അമേരിക്കൻ ഡിഫൻസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏകദേശം നല്ലൊരു ശതമാനം കമ്പനികളുടെ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ജൂതന്മാരാണ് അത് മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതും അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റേക്ക് ഷെയർ ഹോൾഡർ ഉള്ളവരും ജൂതന്മാർ തന്നെയല്ലേ ഇസ്രായേൽ മിനിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ബെനറ്റ് നഫ്താലി യു യു എസ് എൽ ബില്ലിയണർ ബിസിനസ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് പിന്നെ അമേരിക്കയുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പവർ മേഖലകളിൽ എനർജറ്റിക് മേഖലകളിൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാം ജൂയിഷ് ബുദ്ധി ഉള്ളവരും ജൂയിഷ് പേഴ്സണുമാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ താങ്കൾ സുപ്രഭാത് ഭായി പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അതായത് ഇസ്രായേലികളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം തുടങ്ങി യു എ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുള്ള ഒന്നാം തരം ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ദുബായിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദുബായിൽ അഞ്ച് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകൾ പോഷർ ഹോട്ടലുകളായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മുമ്പ് അറബി രാജ്യങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ ജി സി സി കൺട്രികൾക്ക് മുകളിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ ഫ്ലൈറ്റ് ആയ ഇലാൽ ഫ്ലൈറ്റ് പാസ് ഓവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇലാൽ ഫ്ലൈറ്റ് ദുബായ് അബുദാബി പിന്നെ എല്ലാ ജി സി സിയുടെ മുകളിലൂടെയും പറക്കാൻ തുടങ്ങി അവിടെ ഇവര് കഴിക്കുന്ന ഫുഡിന്റെ പേരാണ് കോഷർ ഫുഡ് ഇവര് പ്രത്യേകമായ രീതിയിൽ അറുത്ത് കഴിക്കുന്ന ഫുഡാണ് കോഷർ ഫുഡ് അത് ദുബായിൽ അഞ്ച് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകളിൽ ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ദുബായിൽ ആ ഹോട്ടലുകളിലെല്ലാം തന്നെ സിനഗോഗുകൾ ആരംഭിച്ചു ദുബായിയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും സിനഗോഗുകൾ ആരംഭിച്ചു അതെല്ലാം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദുബായിലുള്ള ദുബായ് പോലീസ് ആണ് അതൊന്നും കേരളത്തിലുള്ള അന്തംകമ്മികൾക്കോ സുഡാപ്പികൾക്കോ അറിയില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോഴും ഞാന് സിദ്ധാ നമ്മുടെ സുപ്രഭാത് ഭായിയുടെ അറിവിനെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു കേട്ടോ എനിക്ക് പോലും അറിയില്ലായിരുന്നു താങ്കൾ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് വലിയ ഡീപ്പ് ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയില് ജൂതന്മാർ ഇരുപതിനായിരം ജൂതന്മാർ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് ഈ ജൂതന്മാരുടെ പേരിൽ
ആ ഞാൻ എനിക്കിത് പറയാൻ ഞാൻ അവരുടെ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ നാട്ടിലും അവരുണ്ടായിരുന്നു മുപ്പത്തേഴ് തലമുറ അവരിവിടെ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലാതെ ഇല്ലാതെ കണ്ണിൽ വെള്ളം നിറച്ച് അവർ ഫ്ലൈറ്റ് കയറി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മളുമായിട്ട് അത്ര അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് നമ്മൾ അവരെ തള്ളി പറയാൻ എന്തായാലും തയ്യാറാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഭാരതീയരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അവരെ തള്ളി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല അത്ര മാന്യതയുള്ള നമുക്ക് ഉപകാരികളായിട്ടുള്ള ലോകത്തിന് അത്രയും മാതൃകയായിട്ടുള്ള സംഭാവനകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇപ്പം നമ്മൾ കുത്തിവെക്കുന്ന വാക്സിനുകൾ മരുന്നുകൾ ഒക്കെ അവരുടെ സംഭാവനകളാണ് അതുകൊണ്ട് അവരെ തള്ളി പറയാ അവരെ മാറ്റി നിർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സുപ്രഭാത് കൊച്ചിയിലെ കോടറെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ജൂതൻ ഞാൻ അവിടെ സെനഗൂർ പോയിട്ടുണ്ട് ഈ മട്ടഞ്ചേരി പോയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ രാജകുടുംബമായിട്ട് ഒരു വലിയൊരു കഥയുണ്ട് പള്ളിവാസലെ നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് രാജകുടുംബത്തിന് പൈസ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് ഇത് കോഡറാണ് അതിനകത്ത് പൈസ കൊടുത്തത് പൈസ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നൂറ് വർഷത്തെ ഒരു കരാറായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഒരു ഏരിയ കൊച്ചിൻ ഇലക്ട്രിക് കമ്പനി എന്നും പറഞ്ഞ് തോപ്പുംപടി തുടങ്ങി ഫോർട്ട് കൊച്ചി പള്ളികുരുത്തി കണ്ണമാലി ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അത്ര വലിയ വ്യാപകമല്ല ആ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് നൂറ് വർഷത്തേക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇവർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇവർ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ അതേ റൂളിങ്ങിൽ എല്ലായിടത്തും ഇത് സപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇവരുടെ ബി ഒ ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ബിൽഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവർക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ പലിശ ഇവരിങ്ങനെ മേടിച്ചിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇസ്രയേൽ സ്വതന്ത്രമായി ഇവർ ഇവിടുന്ന് പോയത് ഏകദേശം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് അറുപത്തി ആറ് കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ആ കുടുംബത്തിൽ രണ്ട് പേരുണ്ട് ഇപ്പം ബാക്കി അവിടെ ഒരു പട്ടേൽ ടാക്കീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു തിയേറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹാർബർ പാലം അതിപ്പം ഉപയോഗശൂന്യമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്കിലും ചെറിയ ബൈക്കും കാര്യങ്ങളും പോകുന്നുണ്ട് ഒരു പട്ടേൽ ടാക്കീസ് അത് മാറിപ്പോയി ഇപ്പം തോപ്പുംപടിയിലത്തെ അവിടുത്തെ ആ ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പുകളെല്ലാം ആ നിന്നിരുന്ന കടകൾ മുഴുവൻ എസ് കോഡർ ആൻഡ് സൺസ് എന്നും പറഞ്ഞ് ഉപ്പ് തൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെ അവിടെ കിട്ടുമായിരുന്നു എനിക്ക് എഴുപത് വയസ്സുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ജൂതനെ പക്ഷെ ഇപ്പോഴാണ് അതിനെ പറ്റി അറിയാനായിട്ട് സാധിച്ചത് ഞാനൊന്ന് കണ്ടിന്യൂ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോട്ടെ ഈ മൂഡറേറ്റർമാരെ പറഞ്ഞോളൂ 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 ആ ഇത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസത്തിലുള്ളവർ കേൾക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാനൊരു കത്തോലിക്കനാണ് നമ്മൾ നാമധാരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിസ്ത്യനാണ് നമ്മൾ ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോകും ഒരു കുർബാന ആയിക്കൊള്ളും അതിനുശേഷം യൂണിറ്റ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ പോവുകയാണ് പക്ഷെ അന്നത്തെ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ കൊച്ചിയിൽ ജീവിച്ച ഒരാളാണ് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഫിലിമും അതുപോലെ തന്നെ അന്നത്തെ ഒരു ശീലമായിരുന്ന ബുക്ക് വായിക്കൽ ഞാൻ ഇതിനിടയ്ക്ക് വായിച്ച ഒരു ബുക്കാണ് നയൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് അറ്റ് എൻ ഡെ ബി അതാണ് സുപ്രഭാത് പറഞ്ഞ മറ്റേ പെന്നിമാൻ നിത്യാൻ്റെ ചേട്ടൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ആ അവിടെ നിന്ന് അത്ര ആ ഒരു എയർ ഫ്രാൻസിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് ഈ ദി അമീൻ്റെ സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് നയൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് അവർ ഇസ്രയേലികളെ മുഴുവൻ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ആ ഒരു സ്റ്റോറി വന്നതിന് ശേഷം അത് ചാൾസ് ബോൺസിന് അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് അതൊരു ഫിലിമും വന്നിരുന്നു അതിന് ശേഷം പിന്നെ വന്നിരുന്ന ഒരു ഫിലിമും ബുക്കും ആയിരുന്നു മ്യൂണിച്ച് മ്യൂണിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ് ഞാൻ അതിനെ പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അന്നേരം ഇവരുടെ ആ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ മ്യൂണിച്ചില് അവർ വളരെ വർഷങ്ങൾ എടുത്തു ആ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹോദരനാണോ മരണപ്പെട്ടത് അതെ അതെ യോഹ്യ പിന്നെ യോഹ്യ ബെഞ്ചമിൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതാണ് അത് ഞാൻ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബെഞ്ച് ബെഞ്ചമിൻ നേത്യാവു ഈ അലക്ഷന് തോറ്റ് അതിനു മുമ്പായിട്ട് ആ ഒരു അവരുടെ ഒരു ആണ്ടിൻ്റെ ഒരു സമയത്ത് അവരുടെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാദർ ആ സമയത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നതാണ് അന്നേരം വിളിച്ച് പറയുക ചെയ്ത ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലായിരുന്നു അന്നേരം അവർക്ക് യോനി യോനി നേരം ഇവർ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ചേട്ടനെ യോ യോനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ വീട്ടിൽ ഇവർ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അന്നേരം അദ്ദേഹമാണ് മരിച്ചു പോയ അവരെ
ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും അത് വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് പറ്റുമോ ഈ ഹിബ്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലാംഗ്വേജും ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് പോയി വേറെ ആരും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു ജനത മാത്രം എന്തുകൊണ്ടും ഒരു പർട്ടിക്കുലാരിറ്റി ഉള്ളൊരു ജനത റീസൺ എന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരാരുമായിട്ടും മെങ്കിൾ ചെയ്യുകയില്ല ഇവരാരെയും ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുകയില്ല ഒരു മതമാറ്റവും ഇല്ല ഇവിടുന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കിടന്നിട്ട് കരയും അതിപ്പോഴും ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും പാലസ്തീനിലുള്ള മുസ്ലിംസ് ഇവിടുത്തെ പെണ്ണുങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ കുടുംബങ്ങളെല്ലാം കൂടി വന്ന് ആ വീടിൻ്റെ വാതിക്കെ വന്നിട്ട് കരഞ്ഞ് വിളിച്ച് കരഞ്ഞ് കാര്യം ഇവർ അതിനകത്തുനിന്ന് ഉപേക്ഷിച്ച് പോവുകയാണ് അത് കളഞ്ഞ് ഇവ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കാനായക്കാർക്ക് ആ ഒരു സമ്പ്രദായമുണ്ട് അന്നേരം അതേ രീതിയിലാണ് ഇവരുടെ പോക്ക് എന്നിട്ട് ഇവരുടെക്ക് വേണ്ടി വന്ന ഒരു കാര്യം നാൽപ്പത്തേഴിലെ ഇവർ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി നാൽപ്പത്തെട്ടിലെ ഇവർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു അന്ന് രാത്രി എല്ലാവരും കൂടി ആവോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അടി വന്നു ഈ അടിയിൽ ആ സമയത്ത് നിക്സൺ ആയിരുന്നു അവിടെ നിന്നിരുന്നത് അന്ന് ഗോഡ മറ്റേ ബംഗൂറിയൻ ആയിരുന്നു ഈ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന ബംഗൂറിയൻ മറ്റേ ഇതിൽ അമേരിക്ക വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇത് അമേ ആരും അമേരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രാജ്യം മാത്രം ഇതിനെപ്പറ്റി അംഗീകരിച്ചു ബാക്കിയുള്ള ആരും അംഗീകരിച്ചില്ല അത് അന്ന് തുടങ്ങിയുള്ളൊരു യുദ്ധം ഇവരെ പിന്നീട് ആൾക്കാർ അറിഞ്ഞത് അറുപത്തേഴിലെ ആറ് ദിവസത്തെ യുദ്ധമാണ് ഈ അറുപത്തേഴിലെ ആ ആറ് ദിവസത്തെ യുദ്ധത്തിലാണ് അതിനകത്ത് ഒരു വേഡ് ഈ വാറിൻ്റെ ഒരു രീതിയിൽ വന്നു എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രീ എം ടി എഫ് സ്ട്രൈക്ക് എന്നും പറഞ്ഞു അന്ന് വരെ കേൾക്കാത്ത ഒരു സംഭവമായിരുന്നു പ്രീ എം ടി എഫ് സ്ട്രൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഇല്ല ഇസ്രയേൽ വിൽ നോട്ട് ബി ഇൻ ദ ഫേസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് എന്നാണ് അന്ന് ഈജിപ്ഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ വിട്ടുപോയി എനിക്ക് പത്തെഴുപത് വയസ്സുള്ള ഒരാളാണ് ഇടയ്ക്ക് പേര് വിട്ടുപോകുന്നത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അബ്ദുൽ നാസർ അത് തന്നെ അബ്ദുൽ നാസർ അന്നേരം പുള്ളിയുടെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഇതാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അന്ന് നമ്മളുടെ ഇവരുടെ ഒരു നോമാൻസ് ലാൻഡിലെ പീസ് കീപ്പിംഗ് ഫോഴ്സ് യു എൻ്റെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഒരു ഇന്ത്യൻ ജനറലായിരുന്നു അന്നേരം ഇവരെ സുയസ് കനാലിൽ അടച്ചു ഇസ്രായേലിനെ കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു ആറ് ലക്ഷം സൈന്യത്തോളം അത് സകല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറാഖ് സൗദി അറേബ്യ കുവൈറ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ ഗൾഫ് കൺട്രീസിൻ്റെ മുഴുവനും ജോർദാൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അത് ചെറിയ വേറൊരു ഫ്രണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയിൽ ഇത് മൊത്തത്തിൽ വളഞ്ഞു വളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർക്ക് വേറെ യാതൊരു രീതിയില്ല അന്നേരം ഇവർക്ക് അന്നൊരു ഓപ്പറേഷൻ ഇവർ പേരിട്ടു സാംസൺ ഓപ്പറേഷൻ സാംസൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യൻസ് മുഴുവൻ അറിയാം സുപ്രഭാതൻ അറിയില്ലേ ഞാൻ പറയാം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാംസൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കഥാപാത്രം നമുക്ക് ബൈബിളിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് അമാനുഷികമായിട്ടുള്ള പവറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുടി വെട്ടി കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു അമാനുഷികമായിട്ടുള്ള കഴിവും ആ ഹോളി സ്പിരിറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ശക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒന്ന് പോകും ഇയാളുടെ കണ്ണ് കുത്തിപ്പിടിച്ച് വലിയൊരു ഇതിൽ അത് ടോസ്റ്റ് മാസ്റ്ററോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഇവിടെ പറയും ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ആ നീട്ടിപ്പരത്തി പറയുന്നില്ല ലാസ്റ്റ് കർത്താവിനോട് ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരു ആ ഒരു സമയത്ത് മാത്രം എനിക്ക് ആ ശക്തി തരണേന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കൂടിയിരുന്ന ആൾക്കാരെ മുഴുവൻ കംപ്ലീറ്റ് കെട്ടിയിട്ടിരുന്ന ആൾ ഒരു വലിയ ഒരു മണ്ഡപം മുഴുവൻ ഇടിച്ച് തകർത്ത് വളരെയധികം ആൾക്കാർ അവിടെ മരിച്ച ഒരു സംഭവമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ സെൽഫ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വേറെ ആൾക്കാരും തീർന്നു പോവുക ആ ഒരു രീതിയിലിരുന്ന അറുപത്തിയേഴിലെ യുദ്ധം അതിനകത്ത് അവർ ഗോലാൻ ഹൈറ്റ് പിടിച്ചു സിറിയയുടെ സ്ഥലങ്ങൾ പിടിച്ചു ഈജിപ്റ്റിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ തീർന്നു അവർ അവസാനം എല്ലാവരും കൂടി ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഇവരുടെ പുറകെ നടന്നു എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീസ് ഫയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ അവർ ജെറുസലേം പിടിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് അവർ സീസ് ഫയർ ചെയ്തത് അതിന് ശേഷം അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ജെറുസലം അവരുടെ കയ്യിലാണ് അവർ ഈജിപ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അവർ വിട്ടുകൊടുത്ത് ജോർദാനുമായിട്ട് സന്ധിയുണ്ടായി ഈജിപ്റ്റുമായിട്ട് സന്ധിയുണ്ടായി വേറൊരു വാറിനി ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് സിറിയ ഗോലാൻ ഹൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിന്നു ഇത്രയും നാളായിട്ട് അവരൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സിറിയയിലിപ്പോൾ ആഭ്യന്തര കലവും
ആ ലാംഗ്വേജ് ഇവർ പുനഃപരിഷ്കരിച്ച് അത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇന്ന് എല്ലാവരും വൈഡിലി അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഹിബ്രൂ തന്നെയാണ് അന്നേരം ഒരു രണ്ടായിരം വർഷം ഇനിയിപ്പം മലയാളം നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോയെന്ന് പറഞ്ഞാലും തിരിച്ചു വരുമോ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് സംശയമാണ് പക്ഷെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പ്രയത്നവും അത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഇതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഹാൻഡ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിലുണ്ട് അത് ക്രിസ്തീയ തരത്തിൽ ചിലപ്പം സുപ്രഭാതം വിശ്വസിക്കില്ലായിരിക്കും ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യൻസ് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് റീസൺ എന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി പ്രവചനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രവചനങ്ങൾ മുഴുവൻ നിവൃത്തിയായിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ടായിരം വർഷത്തിൽ എരിശലയും ദേവാലയം തകർന്ന അതിന് ശേഷമുള്ള ഈ ഇസ്രായേലിൻ്റെ കൂട്ടിച്ചേർക്കല് ഒരു വണ്ടർ തന്നെയാണ് ആ ഒരു രാജ്യം അതും അവിടെ തന്നെ കൂട്ടിച്ചേർന്നു പക്ഷേ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിൻ്റെ സമയത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിലും ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇവർ രണ്ടാമത് പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന രീതി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പല പല രാജ്യങ്ങളും ഇവർക്ക് ഓസ്ട്രേലിയ അതുകൂടാതെ ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങൾ യൂറോപ്പിലെ ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങൾ ഇവർക്ക് കൊടുത്ത ഇങ്ങേറ്റ ആമസോൺ സ്ഥലം വരെ ഇവർക്ക് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ പിന്നീടും ഇവിടെ തന്നെ അവർ വന്നു ചേർന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രവചന നിവൃത്തിയിൽ കൂടി അല്ലാത്ത ഒരു രീതി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല രണ്ടാമത് ഇവരുടെ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സ് ഇവരുടെ മിലിറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേൽ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സ് എന്നാണ് അതിന് നല്ലൊരു മീനിങ് ഉണ്ട് മൊത്തം ഈ ശത്രുക്കളുടെ അകത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ മുസ്ലിമിൻ്റെ രീതിയിൽ സുപ്രഭാത് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അവരുടെ ഖുറാനിൽ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ജൂതനും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും കണ്ടെടുത്ത് വെച്ച് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊരിക്കലും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളാവില്ല ശത്ര ശത്രുക്കൾ തന്നെയാണ് അവരെ എവിടെ വെച്ച് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും വളഞ്ഞു പിടിച്ചിട്ട് കൊന്നുകളയണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത് മുഹമ്മദ് മരിക്കുന്ന സമയത്തും ഈ രണ്ട് ജാതിയും ശവിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് മരിച്ചിരിക്കുന്നത് അന്നേരം ഇസ്ലാമിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മുസ്ലിമായിട്ട് ഇന്നത്തെ ലോക ജനതയിൽ ഇസ്രയേലിനെ കൈക്കൊള്ളാനായിട്ട് യാതൊരു തരത്തിലും പറ്റത്തില്ല അത് നമ്മൾ ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് പാകിസ്ഥാനിലെ മറ്റേ ആ റിപ്പോർട്ടറെ കഴുത്ത് വെച്ച് കഴുത്തറുത്ത് ഒല്ലുവും മറ്റുള്ളൊരു കാര്യം ഇസ്രയേൽ എവിടെ ഒരു ഇസ്രയേലിൻ ആണെന്നുള്ളത് ഇവരുടെ കൈയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആരും ഇന്നുവരെയായിട്ടും ജീവനോടെ പോന്നിട്ടില്ല ആ ഒരു കാര്യം സത്യമാണ് അന്നേരം ഇസ്രായേൽ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവരുടേതായിട്ടുള്ള മൊസാദിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ സിൻബെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് കൂടിയുണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ എഫ് ബി ഐക്ക് സി എ എ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന മാതിരി തന്നെ ഇവർ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷേ അവർ അവരുടെ രീതി എന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുപ്രഭാത കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഗ്രീൻ പ്രിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അടിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പാലസ്റ്റീനിലെ അന്നത്തെ പല എന്ന് വെച്ചാൽ പലസ്റ്റീൻ ലിബറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹമാസിൻ്റെ ചീഫായിട്ടുള്ള അയാളുടെ മകനെ ഇവരെ ക്യാൻവാസ് ചെയ്തു അയാൾ ഇവരുടെ ഒരു കീ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു അവസാനം അത് എക്സ്പോസ് ആയിപ്പോയി എന്നിട്ട് ഇയാൾ അമേരിക്കയിൽ പോയി അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇയാൾ എക്സ്പാർട്ടിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള രീതി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സിൻബിറ്റിൻ്റെ ആൾ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഇസ്രായേലിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച ഒരാളെന്നുള്ള രീതിയിൽ അയാളെ രക്ഷിച്ചെടുത്ത ഒരു വലിയ എന്നു വെച്ചാൽ ഒരു ത്രില്ലിങ് സ്റ്റോറി ഗ്രീൻ പ്രിൻസ് എന്നും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ യൂട്യൂബിൽ അത് ഫുൾ വീഡിയോ ഇല്ല അത് വേറൊരു ആൾ എടുത്തതാണ് പക്ഷേ ഇതും ഇസ്രായേൽ തന്നെ എടുത്തതാണ് ഫിലിം നല്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതിൻ്റെ കുറെ കമൻട്രിയും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അത് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ത്രില്ലിങ് ആണ് ആ അതെ ഇസ്മീൽ ഇസ്മീൽ ഹനിയ എന്ന് പറഞ്ഞ അയാളുടെ മകനായിരുന്നു ഇയാള് ഇയാള് യു എൻ എല് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യു എൻ എല് പാലസ്റ്റീൻ ലിബറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇരുന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഇവർ ഒപ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് കാര്യം പാലസ്റ്റീൻ ജനത വല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പം ഇയാൾ എഴുന്നേറ്റ് അതിൽ ആൾ പറഞ്ഞ വേറൊരു ആളുടെ വലിയൊരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ ആൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ക്രീൻ പ്രിൻസ് ഓക്കെ ആള് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്താ പറയുക ദ പ്രോഫിറ്റ് വിത്തൌട്ട് പ്രോഫസി അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഗ്രീൻ പ്രിൻസിന്റെ ഒരു ഇന്
മാമൻ സാറെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ അർമേനിയ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തെ പറ്റിയോട് ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ കേട്ടോ ഇപ്പൊ അർമേനിയയുടെ പതിനഞ്ച് ഡിസ്ട്രിക്ടുകൾ ഇപ്പൊ തുർക്കിടയിലാണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മോശയുടെ പേടകം പോയിട്ട് ഉറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മലനിരകൾ ഉൾപ്പെടെ വരുന്ന ഭാഗം ഇപ്പൊ തുർക്കിയുടെ ഭാഗത്താണുള്ളത് അതെ അതെ അതിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വേറൊന്നുമല്ല അതിനകത്ത് എം എസ് സാറേ അതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു കാര്യം ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രവചനത്തിൽ ഇവരുടെ യഹൂദന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്ന മെസ്സിയുടെ ഒരു സമയത്ത് ഇറ്റ് വിൽ കം ബാക്ക് മിറാക്കുലസ്ലി അതാണ് അവരുടെ ഒരു വിശ്വാസം ഇന്നും പലതരത്തിലുള്ള ഒരു ബോഗസ് റിപ്പോർട്ട്സും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് പക്ഷേ അതെല്ലാം എനിവേ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സംഗതിയാണ് ഇന്നും അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പല അഭ്യൂഹങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു കോൺക്രീറ്റ് എവിഡൻസ് ഇവിടെ ഇല്ല പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വേറൊരു റൂമർ കൂടിയുണ്ട് അന്ന് എരിസ്ലൈൻ ദേവാലയം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എത്യോപ്യക്കാർ ഇത് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള അവരിത് സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു രീതി പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് ഈ ഇതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രചാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം അത് നമ്മളുടെ പേടകമുണ്ട് വേറെ വിഷയം ഇനി ഞാനിത് ഇവരുടെ രീതി പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുമോ ഇവരുടെ ഒരു സാറ്റലൈറ്റിന് ആവപ്പാടെ മൂന്ന് കിലോയേ ഉള്ളൂ അത് ധാരാളം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇസ്മേൽ ഹനിയ ഇവരുടെ മറ്റേ ഇറാനിയൻ അവരുടെ റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡിന്റെ കേണലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ഇറാഖിലാണ് വധിച്ചത് പുള്ളിയുടെ വലത് കയ്യിലെ കയ്യിലെ മോതിരം കൊണ്ടാണ് ഇയാളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ പുള്ളി സിറിയയിൽ നിന്ന് ഇറാഖിൽ വന്നിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് അന്നേരം അത് ആ ഒരു കറക്റ്റിന് ആ ഒരു സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പോയത് സിൻബിറ്റി എന്നാണ് പക്ഷേ ഇവർ സിറിയയിലുള്ള ഒരു പാർട്ടിയെ ഇവർ പിടിച്ചിരുന്നു അവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പിടിക്കുകയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ ഇവരാര് ഇപ്പം ഇസ്രായേലിൻ്റെ രീതിയിൽ ലോകം സംശയിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഇവർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യില്ല ഇവർ മിണ്ടാതിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മളതിൻ്റെ ലോജിക്ക് വെച്ചിട്ടും അതിൻ്റെ ആ ഒരു സന്ദർഭം വെച്ചിട്ടും നമ്മൾ നോക്കും ണെങ്കിൽ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും കാര്യം അവരെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇന്റലിജൻസ് ഇതിൽ ഈ ഗ്രീൻ പ്രിൻസിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ അതിന്റെ ഇന്റർവ്യൂവും കാര്യങ്ങളും ഈ സിൻബിറ്റിന്റെ ഞാൻ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ ഇതാണ് വളരെ പേഴ്സണലായിട്ട് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അവര് ഈ ഫ്രണ്ടിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ടായിട്ട് തന്നെ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് തന്നെ പക്ഷേ ആ ഫ്രണ്ടിന്റെ വേറെ ബോട്ടും അവരുടേതായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകമ്പനികളും റിലേഷൻസും ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇവർ റെക്കോർഡ് ചെയ്തും അത് ചിലപ്പം പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഇവർക്ക് അവൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇവർക്ക് ഇവനെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവനിൽ നിന്ന് ഒരു റിട്ടേൺ എടുക്കാനോ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എടുക്കാനോ ഇതൊരു ത്രെറ്റായിട്ട് ഇവർ ഉപയോഗിക്കും പക്ഷേ അത് അവർ പറയുന്ന ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു യുദ്ധം തോറ്റു പോവുകയാണെങ്കിൽ വി ആർ നോ മോർ ഇൻ ദയർ ഞങ്ങൾ ഈ ഭൂമുഖത്തെ ഉണ്ടാവില്ല അന്നേരം ഈ ഒരു യുദ്ധവും ഞങ്ങൾ തോക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുകയില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു യുദ്ധം നമ്മൾ തോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ അതാണ് അവർ പറയുന്നത് പിന്നെ ബെഞ്ചമിൻ നിത്യാവു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സിലി കേസ് അത് കേസിലും കാര്യങ്ങളും കിടക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് വരെയുള്ള ഇസ്രായേലിലെ ഗോൾഡാമേർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പോപ്പുലറായിട്ട് നിന്ന ഒരാളാണ് ബെഞ്ചമിൻ നിത്യാവു അദ്ദേഹം യമനിൽ പോയി ഒമാനിൽ പോയി ആ സോറി ഒമാനിൽ പോയി ഗൾഫ് കൺട്രീസിൽ മുഴുവൻ പോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റിന് ഇപ്പം എൽ എയിൽ ഇവരുടെ ഇത് എയർസ്പേസ് ഇവർക്ക് അനുവദിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പക്ഷെ രഹസ്യമായിട്ട് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബെഞ്ചമിൻ നെത്യാവു ഇവരുടെ എയർസ്പേസിൽ കൂടിയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാര്യം അത് ലോകം അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഇവരുടെ ഈ ഹുത്തി പ്രോബ്ലം ഇറാൻ പൊക്കിക്കൊണ്ട് വന്നതാണ് അവിടുത്തെ ഷിയാക്കളെ ഇതിനകത്ത് സൗദിക്ക് ഇപ്പം രണ്ട് പാർട്ടികളാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് തുർക്കിയിലെ എർദോവിന് ഖലീഫായ കൊള്ളാന്നുണ്ട് രണ്ടാമത് ഇറാനിലെ ആയിത്തുള്ള കൊമീനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഖലീഫയായിട്ട് വേൾഡ് മുസ്ലിം അയാളുടെ കീഴിൽ വരണം എന്നുള്ള രീതിയായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ
ഇയാൾ തുർക്കിയിലെ അർദ്ധവൻ പൈസ ധാരാളം കൊടുക്കാനുണ്ട് അവർക്ക് ഒത്തിരി ഡെബിറ്റ് ഉണ്ട് അത് കാരണം ഞാനത് കൊടുക്കില്ലെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാതെ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒത്തിരി വീഡിയോ ഉണ്ട് കാര്യം മൃഗങ്ങളൊക്കെ തണുപ്പത്ത് നിന്ന് ഫ്രോ ഫ്രോസായിട്ട് ചത്തുപോകുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള രീതി അന്നേരം അവിടുത്തെ മനുഷ്യരെന്ത് മാത്രം കഷ്ടപ്പെടുണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു സമയത്ത് ഒരു എമർജൻസി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഗ്യാസ് കൊടുക്കാനോ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു കാരണങ്ങളോ പക്ഷെ എന്നാലും ഇസ്രയേൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം ശത്രുവായിട്ട് നിൽക്കുന്നവരെ ആണെങ്കിൽ കൂടി അവർ അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാര്യത്തിൽ ചെയ്യും പിന്നെ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയൊരു രസം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുബൈയിലേക്ക് അബുദാബിയിലേക്ക് ഈ ഹുത്തികൾ റോക്കറ്റ് അടിച്ച് അതിലെ ഇപ്പൊ ഹമാസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു പലസ്തീനും ഹമാസും കുത്തികൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളെല്ലാം കൂടി തിരിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഹമാസിൻ്റെയും ബാക്കിയുള്ള നേതാക്കളും അത് അവരത് നല്ലായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവർ ഞങ്ങളാരും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയിലില്ല അതാരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് തെറ്റായി പോകുമെന്ന് അവർക്ക് തോന്നി ഞാൻ ഒത്തിരി സംസാരിച്ചു ബാക്കിയുള്ളവർ സംസാരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ സംസാരിച്ചോളാം സുപ്രഭാതം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ മറ്റുള്ളവർ അറിയാൻ അതെ 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 നമ്മള് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ കറക്റ്റ് ആകൂ അത് അയാളെ വധിച്ചത് മോതിരം വെച്ചായിരുന്നു അല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോൺ വെച്ചായിരുന്നു അതെ എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ടാർഗറ്റിൽ എത്തുന്നോടം വരെ നാല് ഫോൺ മാറിയിരുന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞത് അയാളുടെ വലത്തേലും മോതിരം ഹലോ ഞാൻ സംസാരിക്കട്ടെ ഇതുകൂടി ഒന്ന് തീർത്തിട്ട് ഇതുകൂടി ഒന്ന് തീർത്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കട്ടെ ടോസ്റ്റെ ഞാനിപ്പോ നല്ലൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് ഞാൻ ദിവസം ബൈബിള് വായിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രോഗ്രാം കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നുമല്ല മുസ്ലിം നിങ്ങള് ഇസ്ലാമിനെ റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയോ ബാക്കി അത് ചെയ്യുന്നതിൽ എല്ലാരും ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം അത് ചെയ്തത് അവത് എങ്ങനെയും ബാധിച്ചോ അല്ലെ അതിൽ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് പല ക്രിസ്ത്യാനികളും എന്ന് വെച്ചാൽ ബന്ധു ദിവസം ബന്ധുക്കോസ് ബ്രദറൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിഭാഗങ്ങൾ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ബൈബിളിൻ്റെ ആഴമായ പഠനങ്ങൾ അവരുടെ ക്ലാസുകളും അവരുടെ ആ ഒരു കർത്താവിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കും അവരുടെ ബൈബിൾ പഠനത്തിൽ കൂടി അവർ ആരാധനയിലും നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു തീഷ്ണതയൊന്നും നമുക്ക് ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ റോമൻ കത്തോലിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റിൻ കത്തോലിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ രീതിയിലില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഗ്ലബോസ് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത് ഓരോ ക്രിസ്ത്യൻസും അവർ സ്പിരിച്വലായിട്ട് അവരൊരു വളരെയധികം മുന്നിലായി എല്ലാവരും ബൈബിൾ വായിച്ചു തുടങ്ങി ഇത് പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ ഈ ആരെങ്കിലും ഇത് റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളിതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കുന്നത് ആ ഒരു രീതിയിൽ ഡെയിലി തമ്പുരാനെ വിളിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനും നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ വരവിൽ ഒരുങ്ങിയിരിക്കാനും ഒരു ഒരു ആംബിയത തന്നതിന് നിങ്ങളെ എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദിയുണ്ട് കർത്താവ് വളരെ അധികം അനുഗ്രഹിക്കുന്നു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ അതായത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അവസരം കൊടുക്കണ്ടേ അതല്ലേ നല്ലത് അതെ 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 ഹലോ ഹലോ ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മളെ ഈ സബ്ജക്ട് വളരെ പിന്നെ വളരെ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനോടുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇതിൽ കയറി വന്നത് സുപ്രഭാതത്തിലേക്ക് അറിയാം ഞാൻ പലപ്പോഴും ചർച്ചകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ആധികാരികമായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും പറയുന്നതില് അദ്ദേഹത്തിന് എൻ്റെ ഒരു അഭിനന്ദനങ്ങൾ എനിക്ക് സുപ്രഭാതത്തിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി അറിയാണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാം ആദ്യം ഞാൻ ഇസ്രയേൽ എന്ന ഒരു രാജ്യത്തിന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഒരു മുഖപരമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് വരാം എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇസ്രയേലിൽ ഞാൻ നമ്മൾ ആൽബർട്ട് ഐസ്റ്റീൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഓർക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഇസ്രയേലി ജനതയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു ജൂതനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജൂത വംശത്തിന്റെ പ്രതിനിധി അത് ഒരു ഐഡിയലായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിനിധി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം കാരണം ഒരു ഇന്റലക്ച്വലായാലും അതിൻ്റെ കഴിവാണെങ്കിലും എന്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതീകമായിട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് 
വൺ ആൻഡ് ഓൺലി ആയിട്ടുള്ള ആൽബർട്ട് ഐസ്റ്റീൻ അവരുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് വന്നത് പ്രതിനിധിയായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത് അവരെ എനിക്ക് ഒരു അവരോടുള്ള ഒരു കൃതജ്ഞത എന്താന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മള് മഹാഭാരതം നമ്മൾ പലവർക്കും അഭയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പല വംശ മതങ്ങൾക്കും പലവർക്കും നമ്മൾ അഭയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതില് ജൂതന്മാർക്ക് നമ്മൾ അഭയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അത് മറ്റുള്ള ലോക രാജ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അവർ എതിർത്തപ്പോഴും നമ്മൾ അഭയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ നന്ദി അവർ ഇപ്പോഴും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അവരിപ്പോഴും അവർ പാഠ്യ വിഷയത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെ നമ്മളെ നമ്മളെ ഒരു പ്രകൃതിച്ചു പ്രകീർത്തിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ അത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് അറിയുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു നമ്മളെ കൃതജ്ഞത അവർ ഇന്നും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിയുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് വലിയൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ പലവർക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവര് അവര് ഞാൻ അറിയുന്ന എന്റെ അറിവ് ശരിയാണോന്ന് എനിക്കറിയില്ല അവർ അവരുടെ മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരെ മറ്റുള്ളവരെ അവരേക്ക് മാറ്റുക എന്നൊരു സിസ്റ്റം അവർക്കില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മതം മാറ്റുന്നത് അവരൊരു മതം മാറ്റിയതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരവരുടെ ജനത ഇപ്പോഴും ജന ഇസ്രയേലത്തെ ജനത ആ ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ടാണ് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ഇസ്രയേലുകാർക്കും അവിടെ ചെല്ലാം പക്ഷെ അവര് മറ്റുള്ളവരെ അവരുടെ മതത്തിലേക്ക് ആക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മതത്തിനെ മറ്റ് മാറ്റുക എന്നുള്ളൊരു രീതി അവരെ മതത്തിൽ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ അതോ അവരുടെ ഒരു ഇതിന്റെ ഭാഗമാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എങ്കിലും അതിനും ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി അതായത് അവര് അതിന്റെ അവരുടെ ആ ഒരു അവരുടെ ആ ഉള്ളിലുള്ള അത്ര അത്തരം ഒരു ഗുണത്തിനെ നമ്മൾ നമ്മൾ അഭിനന്ദിക്കാതിരിക്കാൻ വയ്യ പിന്നെ അവരുടെ നമ്മളെ എന്റെ പേരെ പോലുള്ള ആ ഒരു പല കാര്യങ്ങളും അവരുടെ അവര് ലോകത്തിന് തന്നെ ഇത്രയും ഇത്രയും കഴിവുള്ള അതായത് ഇത്രയും ഒരു കഴിവുള്ള രാജ്യം എന്ന് എന്റെ പേ പോലുള്ള ഒരു ഒറ്റ ഉദാഹരണം മാമൻ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അങ്ങനെ കുറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉണ്ട് അവരുടെ സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അത് അവർക്ക് ഉദാഹരണം തന്നെയാണ് അവര് പക്ഷെ നമ്മള് ഈ ഇതാണ് എനിക്ക് ഇസ്രയേലിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഈ സുപ്രഭാതത്തിനോട് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പൊ ഈ ഗഹനമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ ഇപ്പോ നമ്മൾ ഈ അറബികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പേർഷ്യ ഇറാനിൽ ഇറാന് തുർക്കി ഇതൊക്കെ ശരിക്കും എങ്ങനെയാണത് അവര് ഈ കൺ ആദ്യം അവരുടെ ജനത എന്തായിരുന്നു അറബികൾ എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ഒറിജിൻ എന്തായിരുന്നു പിന്നെ കൺവേർട്ടഡ് ആയതാണോ ഇപ്പൊ ഷിയ സുന്നി അവരുടെ ലഹളകളൊക്കെ കാണ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവര് അവര് പിന്നെ യഹൂദന്മാര് ഇതിനൊക്കെ ഒരു ബ്രീഫായിട്ട് അത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു നമ്മളിപ്പോ കൂടുതൽ അത് അറിയാനല്ല അവർ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ലഘു വിവരണം സുപ്രഭാതത്തിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് ഒരു അതിന്റെ ഒരു ചരിത്രം ഒരു ചെറിയൊരു നമ്മള് ഗൾഫിന്റെ രാജ്യങ്ങളെ ഇറാൻ തുർക്കി അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് അറിയുന്നതാണ് അതിന്റെ ഒരു ചരിത്രം ഈ ഇപ്പോൾ ഷിയ സുന്നി ഇതിന്റെ വിഭാഗങ്ങളും അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു വിവരണം തന്ന തിരക്കടിൽ ഒന്ന് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം ആ ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ എനിക്കിതുപോലത്തെ ഓതം പറ്റാറുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാന് ഇതിൽ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ മറുപടി പറയാലോ അല്ലെ തോസ് മാസ്റ്റർ ആയി രണ്ട് മിനിറ്റിൽ പറയാം ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതില് ഈ അറേബ്യയില് അതുപോലത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഈ അറേബ്യ അറബി എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ കൾച്ചറാണ് അറബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതല്ല അവിടെ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ അറബികളും ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ അറബികൾ ഈ യു എയിലൊക്കെ ഖട്ടറിലൊക്കെ ഉണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ അറബി വളരെ മൈനോറിറ്റി ആണ് അവര് അപ്പം ഈ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പണ്ട് കാലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വിഗ്രഹ ആരാധകർ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഈ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജൂതന്മാർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ഒരു ഇസ്ലാം മതം മാത്രമായിട്ട് അവിടെ മാറിയിട്ടുള്ളതാണ് അതാണ് ഈ സെബാസ്റ്റിൻ എന്നൊക്കെ പറയാറില്ല ഈ ലാത്ത ഹൗസ മനാത്ത ഇവരുടെ വാപ്പയാണ് എന്നൊക്കെ പറയാറൊക്കെ ഇല്ലേ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുത്തിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം പറയാറൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഈ വിഗ്രഹാരാധകരുടെ ഒരുപാട് തെളിവുകൾ ഖുറാനിലും ബൈബിളിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ അവിടെ വിഗ്രഹാരാധന നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഗോത്ര ആര
ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾ ബദുക്കളായിട്ടുള്ള അറബികൾ അവരുടെ ഒരു കൾച്ചർ ഇതൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അവരിന്നും ഗോത്രി ആ രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇവരൊക്കെ പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ അറബികളാണ് അവരുടെ മതം മാറിയ എന്നുള്ളതുള്ളൂ അവര് പണ്ട് വിഗ്രഹാരാധന നടത്തുന്ന ആളുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ജൂതന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അവിടെ ഉള്ള ആളുകൾ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ അവിടെ എല്ലാ ആളുകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേക പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടുള്ള ആളുകൾ മാത്രമായിട്ട് അവിടെ മാറി എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വസ്തുത അത് ഈ അറബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മതമല്ല കൾച്ചർ ആണ് ഈ ക്രിസ്ത്യൻ അറബികളും ഉണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യം പറയാനുണ്ട് സമയത്തിന് ഇപ്പൊ സിറിയ സിറിയനിലൊക്കെ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിറിയനില് പല ഈ മൈലിനൊക്കെ ആരാധിക്കുന്ന അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഈ ഭാരതീയ ആരാധനയൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നിരവധി ആരാധകര് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ സിറിയല് ലിബിയലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെ ഈ ഐ എസ് ഐ എസ് വന്നതിന് ശേഷം അവരൊക്കെ കൂടുതൽ ഉന്മൂലനം ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് അവിടെ മൊത്തത്തിൽ അവിടെ ഇല്ലാതാക്കി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരെ മറ്റുള്ള ആളുകൾ മൊത്തത്തിൽ കൊന്നൊടുക്കിയിട്ടോ മതം മാറ്റിയിട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ഓടിക്കപ്പെട്ടുള്ള ആളുകള് ഭാരതത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കുറച്ച് ആളുകളാണ് പക്ഷെ മദീനയിലേക്ക് ഓടിപ്പോയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് ഈ മദീനയിലേക്ക് ഓടിപ്പോയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ പോലും തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഇറാനിൽ കുറച്ച് ജൂതന്മാർ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അവർ ഇറാനിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അവർ അത് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് സന്തോഷത്തോട് സമാധാനത്തോട് കൂടി ജീവിച്ചു പോന്നിരുന്നത് ഇവിടെ മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ നേരത്തെ മാമൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോയവര് അവിടുത്തെ പാർലമെന്റില് അവര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കോ തള്ളക്കോഴി കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഭാരതം ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരോടുള്ള നന്ദി ഏത് കാലത്തും നമ്മുടെ രാജ്യം കാണിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൊക്കെ അത് പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ അത് പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് അത് മാത്രല്ല ഈ ആട്ടമ്യ ഒരല് പോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവര് അവരുടെ ഈ ഭാരതത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അവര് അവിടെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് അവര് അങ്ങനെ ഒരു വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു വളരെയധികം നന്ദിയുള്ള രാജ്യമാണ് അതല്ല ഇവിടെ അത് മാത്രല്ല ഇത് യഹൂദന്മാരുടെ സിനഗോഗുകൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള പോലെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലില്ല ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സെനഗോഗ് പട്ടഞ്ചേരി സെനഗോഗ് സെനഗോഗുകൾ മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും ഒന്നും അധികം ഇല്ല ഒന്നോ രണ്ടോ പക്ഷെ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലുള്ള പോലെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേറെ ഒരു രാജ്യത്തും അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല പറയുന്നുണ്ട് അത് സുപ്രഭാത ഇവിടുത്തെ ഈ മട്ടാഞ്ചല്ല സെനഗോഗിലെ റാണി അവർക്ക് പതിച്ചു കൊടുത്ത സ്ഥലം എന്നും പറഞ്ഞ് അവിടെ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അന്നത്തെ ആ രാജകുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അത് വെക്കാനായിട്ട് അതിന്റെ തടിയും സാധനങ്ങളും ഒക്കെ അവിടെ നിന്നാണ് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് അന്നേരം ഇവര് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പിച്ച തിണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള നല്ലപോലെ കാശും ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രല്ല അവരുടെ ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്ന അവർ ഇസ്രായേലിലെ ഭൂമി പൈസ കൊടുത്ത് മേടിച്ചതാ ജോലി വിദേശത്ത് പോയി ജോലി ചെയ്തിട്ട് പൈസ കൊടുത്ത് മേടിച്ചിട്ടാണ് അവർ അവിടെ രാജ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതൊക്കെ പറയണേ കുറെ സമയമാണ് ആ തുടക്കത്തില് ബറോസെ ആ തുടക്കത്തില് ഇവര് മുഴുവൻ ഇവര് മറ്റേ ഹോളോകാസ്റ്റിന് ശേഷം ഇവര് ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ആയിരുന്ന ആൾക്കാര് അതിനകത്ത് അവര് ഇവരുടെ ഒരു ഫേമസ് പാട്ടുണ്ട് ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ജെറുസലേം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിൽ ഇവരുടെ ഇബ്രുവിന്റെ ഒരു പാട്ടുണ്ട് അത് ഒരാളെ എഴുതിയിട്ട് അത് ലോകം മുഴുവൻ ഇത് അങ്ങ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ഇവരുടെ ആ മനസ്സിലെ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ ബൈബിളിലും ഒക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എരിച്ചിലേമെ ഞാൻ നിന്നെ മറന്നു പോയാലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ബൈബിൾ വാക്യമുണ്ട് കാര്യം എൻ്റെ അണ്ണാക്ക് എൻ്റെ നാവ് അണ്ണാക്കിനോട് പറ്റട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ധാരാളം അന്നേരം ഇവരുടെ ഒരു എരിച്ചിലേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ഒരു ബ്ലഡ് വെയിനാണ് അത് ഇവരെവിടെ പോയാലും ഇതിവർ മറക്കത്തില്ല അന്നേരം ഈ പാട്ടിൻ്റെ പുറകെ ഒരു പ്രചോദനം വന്നിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് വേൾഡിൽ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ആയിരുന്ന യഹൂദന്മാരെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഇടയിൽ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് അവരിവിടെ വന്നിട്ട് മരുഭൂമിയായിട്ട് കിടന്നിട്ട് ആർക്കും വേണ്ടാതെ കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല മഴ പെയ്യുന്നില്ല ഒരു കാര്യവും ഇല്ല അത് ബൈബിൾ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ പിന്നീട് വിവരിക്കുന്ന ഇതാണ് എസ് എക്കിലിൻ്റെ മുപ്പത്തെട്ടാമത്തെ അധ്യായം പർവ്വതങ്ങളെ കൈ നീട്ടുക
ആ സാധനം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇക്കേഷൻ ഇല്ലായിരുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ ഇന്നിപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇവിടെ ഇരുന്നുണ്ട് ഇത് കണക്ക് ഈ മൊബൈലിലും അതിലും ഇതിലും ഒക്കെ സംസാരിക്കാനായിട്ട് പറ്റുമോ അന്നേരം അവര് അതും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ഇതാണ് അബ്രാഹ്മിനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു നിന്നിൽ കൂടി ഞാൻ ജാതികളെ മുഴുവൻ അനുഗ്രഹിക്കും നിന്നെ ദേഷിക്കുന്നവരെ ഞാൻ ദേഷിക്കും നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും അവരിൽ കൂടി ലോകത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭാവന കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ടെക്നോളജി ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ലക്ഷറി ലൈഫ് നമ്മൾ നട ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏകദേശം സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് അവരുടെ ഒരു പിൻബലത്താലാവുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിൽ നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ആയുധം ഇതായിരുന്നു അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു റഡാർ വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും വലിയ മലയിൽ ഒന്നും കാണാത്തടുത്ത് നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയില്ലായിരുന്നു ഇസ്രായേലിന്റെ ആ ഒരു സഹായം തന്നെയായിരുന്നു ഞാന് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് സുപ്രാതേട്ടോ കേക്കാവോ ഇവർക്ക് ഈ രാജ്യം ഉണ്ടായതിനെ പറ്റി പറയുമ്പോഴേ ഞാൻ വേറൊരു ചരിത്രം ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനും ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു അതായത് നമ്മുടെ ഈ രണ്ടാം ലോക മഹാദായത്തെ ഒരു യഹൂദ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് എങ്ങാണ്ട് ഒരു അണവാദം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ രണ്ടാം ലോക മഹാദായം ജയിക്കുക അപ്പൊ ഈ പുള്ളിയോട് ചോദിച്ചാൽ എന്തായാലും അപ്പം പകരമായിട്ട് എന്ത് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇവര് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു രാജ്യം വേണം അതായത് ഒരു രാഷ്ട്രം വേണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയാന്ന് തോന്നുന്നു രാഷ്ട്രം രൂപീകരിച്ചതിനോട് കേൾക്കുന്നത് അത് അദ്ദേഹത്തിനാണ് ആ കണ്ടുപിടുത്തം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനുശേഷമാണ് ഈ ബാൽഫഡോർ ഡിക്ലറേഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിന്റെ അത് ഒറ്റയടിക്ക് നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നില്ല ബ്രിട്ടൻ അതുകൊണ്ട് പടിപടിയായിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് ബ്രിട്ടൻ അതിന് ശ്രമിച്ചു തുടങ്ങുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അത്ര വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഇതിനെ പറ്റി ഇവർക്ക് ഒരു രാജ്യം വേണമെന്നുള്ള രീതിയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അന്നത്തെ ആ ഒരു രീതി ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ മുഴുവൻ അവരുടെ അടിമകളായിട്ടെന്നുള്ളത് അവരുടെ ഒരു മനോഭാവം ഇന്നും ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇപ്പൊ ഗൾഫിലോ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പിലോ ഒക്കെ പോയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ചില ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ വലിയ വർത്തമാനം വായിലൊക്കെ പറയും എല്ലാവരും ഈക്വൽ ഇൻ റൈറ്റ്സ് അത് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഇവരുടെ ബ്ലഡിൽ ഉണ്ടത് അന്നേരം അന്നത്തെ ഒരു സമയത്ത് യഹൂദൻ അവർക്ക് വേറെ വഴിയില്ല അവർ ഇവരുടെ അടുക്കെ വന്നിട്ട് അഭയാർത്ഥികളായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ് അന്ന് എഴുപതുകളിലെ ചെതറി പോയിട്ട് ഒരു മനുഷ്യരും അവശേഷിക്കാതെ അവശേഷിക്കാതെ ഇരുന്നില്ല ഈ ഓർത്തോഡക്സ് ജ്യൂസ് അന്ന് അവശേഷിച്ചിരുന്നു അവർ അവർ ഇന്നും ഉണ്ട് അവരുടെ ആ ഒരു ലീനേജ് ഇന്ന് അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവർ ഇസ്രായേലിനെതിരാണ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേലിന്റെ മോഡേൺ ലൈഫോ മറ്റോ മറിച്ചോ ഒന്നും അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അവരന്നത്തെ ആ പത്ത് കൽപ്പനകൾ മൊസൈക്ക് ആ ഒരു ലോയോ ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ആൾക്കാരാണ് അന്നേരം അവര് ഈ ഐ ഡി എഫിൽ ഈ പതിനാല് വയസ്സ് തുടങ്ങി പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ നാല് വർഷം ആണുങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള രീതി അവരെ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അത് പിന്നീട് അവർ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചു ഇവരെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ഇവർക്ക് ഇതുവരെയായിട്ടും അത് സാധിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഒന്നും ചെയ്തു കൊടുത്തില്ല ഇത് ഈ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യമാണ് സത്യം ഇവർ സ്ഥലം മേടിച്ചിട്ട് ഒന്നുമില്ലാഞ്ഞ സ്ഥലം മേടിച്ച് അവിടെ അധ്വാനിച്ച് അവിടെ കൃഷി ചെയ്ത് അവിടെ ജോലിക്ക് വന്നിരുന്നവരാണ് പിന്നീട് അറബ് അവിടെ വന്നിരുന്നത് അതിനുശേഷം പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യൻസ് അല്ല ഹിസ്റ്ററി മുഴുവൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ജ്യൂസിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോസിക്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കുവാണ് പോസിക്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് യൂറോപ്പിലും റഷ്യയിലും അല്ല ഇല്ല അന്നത്തെ സമയത്ത് ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ തീവ്രതയിൽ അത് പിന്നീട് അത് മാപ്പൂറുകയും ചെയ്തു യഹൂദൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കൊന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു ഒരു പ്രചരണത്തിലാണ് അത് വന്നത് പക്ഷേ ആ ഒരു സമയത്ത് സഭാപിതാക്കന്മാർ അന്നുണ്ടായിരുന്നവരും അതിന് പിന്നീടുണ്ടായിരുന്നവരും അവർ ചിന്തിക്കാതിരുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഇതാണ് യേശു ക്രിസ്തു യഹൂദനായിരുന്നു ആദ്യ ക്രിസ്ത്യാനി സഭയും യഹൂദന്മാർ തന്നെ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ആ ഒരു ചിന്ത പക്ഷെ ആ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെയും ആ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു രീതിയാണ് എന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് സെ
അത് ജോസാറെ അത് വിവരക്കേടാണ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയിൽ ഇന്ന് ആർക്കും ഹിസ്റ്ററി അറിയാൻ വയ്യാത്തവരോ അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷരജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തവരോ ബോധം ഇല്ലാത്തവരോ അല്ലല്ലോ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ മനു എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇനിയിപ്പം വേറെ ഏത് ലൈൻ ഓഫ് ഇപ്പം ഞാനൊരു എഞ്ചിനീയറിങ് രീതിയിലുള്ള ആളാണ് എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് കുറച്ച് ഹിസ്റ്ററിയും കാര്യങ്ങളും നമുക്കറിയാൻ വയ്യാതെ ഇല്ലല്ലോ അന്നേരം ഈ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഹൂത്തിയുടെ ഇത് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരിപ്പം ഇത് ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗ്രാഫിക്സ് ബുർജ് അൽ ബുർജ് ഖലീഫ അത് വട്ടം ഒടിയുന്നതും അവിടെ ഫ്ലൈറ്റ് ചെല്ലുന്നതും നമുക്ക് ടെലഗ്രാമിൽ കുറച്ച് ഇസ്രയേലി ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അവർ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ഇൻ ന്യൂസ് പക്ഷേ സൗദിയും കൊലീഷ്യം ഫോഴ്സസും രാത്രി ഡെയിലി അടിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ അവരുടെ രണ്ട് മൂന്ന് കമാൻഡേഴ്സിനെയും കേണൽസിനെയും ഒക്കെ അത് തീർത്തുകൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ അത് പിന്നെ ഈ ഇറാൻ്റെ ഒരു ബാക്കപ്പും ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ യേസബുള്ള ഉണ്ട് ലെബനൻ്റെ അവരും അവരുടെ പടയാളികളും ഇത് ഇതിനകത്ത് കയറി പോകുന്നുണ്ട് അന്നേരം ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ഇതിനകത്ത് നിന്നിട്ട് ഒരു കോക്കസായിട്ട് നിന്നിട്ട് ഗൾഫ് കൺട്രീസിന് ഇതിൽ നിൽക്കുകയാണ് പിന്നെ ഈ യമൻ്റെ ഈ ഹുത്തികളുടെ ഭാഗത്ത് നല്ല ഓയിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ട് അത് സൗദിക്ക് അത് ഒരു കാലത്തും വിട്ടുകൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അതും ഇതിൻ്റെ ഒരു കാരണം തന്നെയാണ് അന്നേരം ആ ഒരു പാർട്ട് കൂടി ഇവർ പിടിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കാര്യം അവർക്ക് യമനിലേക്ക് അത് അവർക്ക് അത് നല്ലതായിരിക്കും അതിന് ഇറാൻ്റെ സപ്പോർട്ടും അതിൽ ബാക്കപ്പിൽ റഷ്യ ഉണ്ട് ഇവരുടേതായിട്ടുള്ള മിസൈൽ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലാതെ ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ഇസ്രയേലും ഹമാസും ആയിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിൻ്റെ കാര്യം അറിയാം ഇത് ഈ ഇവരുടെ ഈ മിസൈലുകളെല്ലാം മുഴുവൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ഇറാൻ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഹമാസിന് അല്ലാതെ ഹമാസിന് സ്വന്തമായിട്ടൊരു മിസൈൽ ഉണ്ടാക്കാനോ അല്ല യമൻ ഉണ്ടാക്കാനോ നേരത്തെ ഇവിടെ ആരോ പറഞ്ഞിരുന്ന മാതിരി ടെക്നോളജിയിൽ ഏത് ഗൾഫ് കൺട്രീസ് അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് സ്വന്തം കാലം നിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പം വി എൻ ഐയിൽ ബിഡൻ വന്നതിന് ശേഷം വി എൻ ഐയിൽ ഇവരുടെ ഐ എ എയുടെ ടാക്സ് ഇവരുടെ ടോക്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ ഇറാൻ സമയം അവർക്കറിയാം ഇറാൻ ആൾറെഡി മറ്റേ അവർ എൻറിച്ച് ചെയ്തു ഏകദേശം എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റോളം അവർ യുറേനിയം എൻറിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം ഐ എയുടെ രീതിയിൽ ഇവരുമായിട്ടൊരു ട്രൂസായിട്ടൊരു ഉടമ്പടിയും കരാറും ഉണ്ടായി കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ എക്കോണമി ഇറാൻ്റെ പിന്നെയും ബൂസ്റ്റപ്പ് ആവും പിന്നെ അത് വേറൊരു തരത്തിലേക്ക് അത് മാറും അന്നേരം ാണ് ഈ ഇസ്രായേൽ അധിനിവേശത്തിന്റെ നാടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ട് അത് നല്ല വളരെ നല്ലൊരു പുസ്തകമാണ് സുപ്രഭാതെ സജീവ ആരെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് മോഡറേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് പോകും ഞാനും ഇറങ്ങുക ഓക്കെ ഞാൻ മോഡറേറ്റർ ആയിട്ടല്ലേ ഞാന് ഞാൻ ജോലിയിൽ അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റാതിരുന്നത് എനിക്ക് എനിക്ക് ജോലിയിൽ തിരക്കായതുകൊണ്ടായിരുന്നു ഈ പുസ്തകം മറക്കണ്ട ഇസ്രായേൽ അധിനിവേശത്തിന്റെ നാടുകൾ നല്ലൊരു പുസ്തകമാണ് കേട്ടോ കേൾക്കുന്ന സുപ്രഭാത് അത് എവിടെ നിന്നാണ് അതിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാമോ അത് എടുത്ത് പോവാ അത് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടാന്നുള്ള അറിയില്ല നല്ലൊരു ഷാബു പ്രസാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നല്ലൊരു അടിപൊളി പുസ്തകമാണ് കുറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അത് നല്ല ആധികാരികമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് വിശ്വാസപരമായിട്ടും പല കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നോക്കട്ടെ കിട്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ സജീകരണം അയച്ചു തരാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ